Harrison Rowe. नमस्कार टू टोटी वन हरिसन रोड थे प्रत्यय और हमारे आज सुमित रविवासर दोपुरे अपन आन आर्थर कंडल लेखा शर्लक होम्सर गल्प दि एडभेर अब दि ब्रूस पार्टिंग प्लान गल्पटी ट्रांसलेट कर उत्साह तरफदार शर्लक होम्सर भूमिकाय सुमित डर व्टसनर भूमिकाय प्रत्यय माइक्रफ्ट होम्सर भूमिकाय रोमांच बांगला चैनल के सौरभ अफिसर लेस्ट्रार्डर भूमिकाय गल्पर जो चैनल के सौम्य कर्नल व्यलेंटाइन भूमिकाय बुबई वायलेट वेस्ट बाड़ी भूमिकाय अस्मिता मिस्टर सिडनी जनसनर भूमिकाय सार्थक मिस्टर ह्यूगो उबरसें भूमिकाय ऋद्धेंदु गल्पर अडियो एडिटिंग और बैकग्राउंड फिनिक्स अडियो वर्स के शुभजित पोस्टर डिजाइन सुमितेंद्र तेल शुरू करजकर गल्प शर्ल होम्सर कहनी दि एडभेर अब दि ब्रूस पार्टिंगटन प्लान तरल कूआा गड़े पड़े प्रथम दिन होमसर रेफारेंसर मोटा बैटार ए प्रान ओ प्रान पड़े ही काटिए दिल पर दुटो दिन काटाल चुपचाप गान शुने जे से गान नये बारे मध्यजुग मिजिक सम्प्रति एट नतून हबी हो क्यों चतुर्थ दिनों जख जलखा सर उठे देखल आगे तीन दिन मतन से ही दिनों जानलार बैरे जमाट बेधे रही है घोलाटे अंधकार और हमारे जानलार का गड़िए पड़े से ही तेल छिटे तरण हमार कमरेड और माथा ठंडा रखते परलना अस्थिर पाए हेटे गल बसार घर दिखे नख कमड़ाते लगल आंगुल दिए टकटक आवाज़ करते लगल आसबाबपत्र गाए निजे के शांत करवार आप्राण चेष्टा चलाते चलाते बल आजकल कागजे इंटरेस्टिंग खबर नहीं वाटसन एटुकू जानी होम्सर का इंटरेस्टिंग खबर मान शुद्ध क्राइम खबर क्राइम संक्रांत को नतून खबर नहीं तई तो <laughs> नतून एक विप्लव शुरू हार आशंकार कथा लेखा रही है खूब शीघ्र ही एक जुद्ध लागते परे सरकार बदले जो पे कि बिंदु मात्र आग्रह नहीं तुम लंडन क्रिमिनलगुलो एक क्जर नए ओ एम भाव बोल जान ओ को दूधे खेलवाड़ जो सब सब मैच हर फिर जानार बहरे तक एक बार देख वाटन एक मानुष के परिष्कार देखा जा मते को मते एक बार आपछाय देखा गए आर मिसे जा कूआशाय आजकल दिन तो अपराधी मन खुले रास्त बड़ोते जेमन भाव घन जंगले बाघ बड़ोय शिकार के टार्गेट कर एगिए जाए गायर का आचमका आक्रमण कर शिकार छाड़ा क्यों टेर टुकु पाए ना दो एक छोटो चूरी चामी हो बटे तारे अनेक बड़ कि हार मत सूझ रही है एख लोकर खुशी थका उचित जो निजे क्रिमिनल नई अवश्य धरो हमें ओई लोकगुलर मध्य एक जन हतम जरा खून करार जो ओत पेधे रही जेमन ब्रुक्स उडहाउज ताक होम्स के आजकल दिन झेड़े दीम एक सूझ पेले खेल खत्म कर दित भाग्य भलो लैटिन देशगुल जम्पेश कूआसा पड़े ना तक देखल परिचारिका हाथे एक टीग्राम दिखे होम्स खाम छिड़े हटात हासी फेटे पड़ल बाओ कि सम्भव माइक्रफ एखे आस सम्भव नये बोल क्या क्यों बोल कारण आज के माइक्रफ्ट आसार चान्स जतटा एक ग्राम रास्त तुम्हारे ट्राम धक्का खावर चान्स ठीक तथाई माइक्रफ्टर किस बाधा धरा जैगा आज है जमन धर पलमल लजिंगस एटिनिस क्लाब और ह्वैट हल एर बहरे और कौ जाए ना 
একবার একবার মাত্র সারা জীবন এসে এইখানে এসেছে একবার এমন কি হতে পারে যে আজ এখানে ওকে সশরীরে আসতে হচ্ছে ইন্টারেস্টিং কেন আসছে সেই বিষয় কি কিছুই বলেনি হোমস উত্তর না দিয়ে টেলিগ্রামটি আমার হাতে তুলে দিল দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে খেটোগেন ওয়েস্টের বিষয় দেখা করতে হবে শিগগিরই আসছি মাইক্রফট খেটোগেন ওয়েস্ট এই নামটা তো সোনা লাগছে আমার একেবারেই সোনা লাগছে না আমি খালি ভাবছি মাইক্রফট আসছে কেন এ যেন কোনো গ্রহের নিজের অরবিট ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা যাই হোক মাইক্রফটকে তো তুমি চেনো অ্যাডভেঞ্চার অব দি গ্রিক ইন্টারপ্রেটারের সময় একবার পরিচয় হয়েছিল বোধ তুমি বলেছিলে যে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে কোনো ছোট অফিসে কাজ করে সে সময় আমি তোমাকে অতটা ভালোভাবে চিনতাম না জানোই তো কাউকে যখন রাষ্ট্রের গোপন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে নাড়াঘাটা করতে হয় তখন তাকে অনেক অনেক বেশি সাবধানী আর সতর্ক হতে হয় হ্যাঁ এটা ঠিকই বলেছ যে মাইক্রোট ব্রিটিশ সরকারের হয়ে কাজ করে তবে যদি বলতে যে ও নিজেই ওকেশনালি ব্রিটিশ সরকার হয়ে ওঠে তাহলেও হয়তো খুব একটা ভুল কিছু বলতে না বলো কি হ্যাঁ আমি জানতাম তুমি চমকে উঠবে মাইক্রোট বছরে চারশো পঞ্চাশ পাউন্ডের কাছাকাছি উপার্জন করে কাজ করে সামান্য ব্রিটিশ সরকারের ভৃত্য হয়ে ওর জীবনে কোনো অ্যাম্বিশন নেই ওর নামে কোনো পদক বা সম্মানও আসেনি কোনো দিন কিন্তু ও এমন একজন মানুষ যাকে ছাড়া দেশের অর্ধেক কাজকর্ম এক মুহূর্তে বন্ধ হয়ে যাবে সেটা কিভাবে দেখো বলতে পারো যে মাইক্রফটের এই পজিশনটা মাইক্রফট নিজেই বানিয়েছে এর আগে এমন কোনো ডেজিগনেশন ছিল না আর এর পরেও থাকবে না আর কেউ ওর মতো নিখুঁতভাবে ভাবতে পারে বলে তো আমার মনে হয় না ঠিক যে ধরনের বুদ্ধিমত্তা আমি তদন্তের কাজে ব্যবহার করি ও সেটাকেই ব্যবহার করে নিজের কাজের ক্ষেত্রে সে কাজ যে ডিপার্টমেন্টেরই হোক না কেন সব কিছুর শেষ সিদ্ধান্ত মাইক্রফটই নেয় স্পেশালিস্ট অনেকেই থাকতে পারে কিন্তু মাইক্রফটের স্পেশালিটি হলো অমনি প্রেজেন্স ও সব জায়গায় আছে মানে সব বিষয়ে ওর নজর রয়েছে ধরো একজন মিনিস্টারের যদি নেভি ইন্ডিয়া ক্যানাডা এবং বায়োমেটালিক্সের মতো একাধিক জটিল বিষয় সম্পর্কে তথ্য জানবার থাকে তাহলে সে চাইলে আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্ট থেকে পরামর্শ নিতেই পারে কিন্তু কেবলমাত্র মাইক্রফটি একাধারে সে সব বিষয়ে তাকে তথ্য দিতে পারবে এমন কি কিভাবে এই প্রতিটা বিষয় একটা অন্যটাকে প্রভাবিত করতে পারে সেটাও সে তোমাকে যত্ন করে বুঝিয়ে দেবে তবে সত্যি বলতে ব্রিটেন নিজের সুবিধার জন্যই মাইক্রফটের হাতে এতখানি ক্ষমতা তুলে দিয়েছে আর মাইক্রফটও সুযোগ বুঝে নিজেকে অপরিহার্য করে তুলেছে নিজের মাথার মধ্যে প্রতিটা বিষয়কে যেন ও আলাদা আলাদা তালিকায় সাজিয়ে রেখেছে কেউ কিছু চাইলেই তা মুহূর্তে বের করে দেয় ন্যাশনাল পলিসি তৈরির ক্ষেত্রে যে ও কতবার নিজের বক্তব্য রেখেছে তার ইয়ত্তা নেই তবে রাষ্ট্রায়ত্ত জটিল বিষয়গুলো ছাড়া আর কোনো কিছুতেই ওর আগ্রহ নেই বিশেষ সমস্যা নিয়ে টেলিগ্রাম না করলে আমি ওর নাগাল টুকুও পাই না বাট জুপিটার্স ডিসেন্ডিং টুডাই সেই মানুষ আজ এইখানে আসছে সশরীরে কি এমন ঘটে থাকতে পারে ক্যাডোগান ওয়েস্ট কে আর তার সাথে মাইক্রফটেরই কি এমন দরকার মনে পড়ে গেছে আমি প্রায় লাফিয়ে উঠে সোফার উপরে রাখা সকালের খবরের কাগজগুলো হাতরাতে লাগলাম এই তো এই তো পেয়ে গেছি শলক ক্যাডোগান ওয়েস্ট হল সেই অল্প বয়সী ছেলেটা যাকে গত মঙ্গলবার সকালে আন্ডারগ্রাউন্ডে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে হোমস সোজা হয়ে উঠে বসল ওর মুখ থেকে পাইপখানা ছুলে পড়েছে ঘটনাটা নিশ্চয়ই তাহলে সিরিয়াস ওয়াচেন কোনো মৃত্যুর জন্য যদি আমার দাদাকে সব কিছু কাজ ফেলে ছুটে আসতে হয় তাহলে সে মৃত্যু কোনো সাধারণ ঘটনা নয় কি ঘটে থাকতে পারে বলো তো আমার যদ্দূর মনে পড়ছে কাগজে এই খুনটার সম্বন্ধে তেমন কিছুই লেখা ছিল না ছেলেটা অসাবধানতা বসত ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে মারা যায় কেউ তার জিনিসপত্রও চিন্তাই করেনি আর তার ওপরে কোনো হামলা হয়েছে বলেও তো মনে হয়নি তাই নয় কি হুম পরে আরও এক দফা ইনভেস্টিগেশন হয়েছিল আর তখনই বেশ কিছু নতুন তথ্য বেরিয়ে আসে সকলের সামনে সেগুলো দেখার পর মনে হয়েছিল না কেসটা নেহাত সহজ নয় হুম 
माइक्रोफ्ट के आस्ते होच्छे माने इट्स अ मोस्ट एक्सट्रॉर्डिनरी वन वाटसन कागज टा पूरे बोलो तो ठीक की की जाना गया चाहिए कैसर बापरे मृतेन नाम आर्थर कैटेगोरी वेस्ट बॉय शाताश बच्चों अभी वही तो वुलविच आर्सेनल ले क्लार्क के चक्री कोटे और तात शॉर्ट करी चाकुरे ये टाइ की माइक्रोफ्टे शाते और जोक शूत्रो हटाती गौतम रोबीवार राते वुलविच छेरे बेड़ी चिलन तीनी ताकि शेष देखते पाव जाए और होबुस्त्री वायलेट वेब स्टडी शाते म कि उद्देश्य थकते परे, शे विषय में इस वायलेटो किचुई बोलते परे नहीं। अब उसे मेसन नामे एक रेलवे कर्मचारी ऑल्ड वेस्ट गेट स्टेशन के बाहर ही अंडरग्राउंड सिस्टम में लाइन ये धारे कैडोगा ने नीथार प्राणीन देवटा उद्धार करे। कौन? बॉडी टा पाव जाए मंगल बार, बहुत छोटा नगात। स्टेशन के ईस्टर्न खूब संभव तो ट्रेन थे के छीट के पोड़े जावा जोन में आर पोड़े जावा छारा उन्नो कोनो भावे तो बेपार टा एक्सप्लेन करा जाते हैं ना कोनो मानुषेर पक्के तो एर कांधे कोडे देहों टा निये जावा संभव ना कारण शेखेत्रे शे ही बेक्ती के स्टेशनेर बैरियर पेड़ों से हवे आर प्रत्येक स्टेशने एक जोन कोडे पुरिशकार भावे ही बुझते पार ची, जीवितो बा मृतो, जे अवस्था ते होक लोग टा ट्रेन थे के पोड़े गए थे, किम बा होय तो क्यों ट्रेन थे के ताके धाक का दिए फेले दिए थे, हम्म, कंटिन्यू। कदोगन एक बॉडी टा जे लाइनेर पासे पाव जाए, शे ही लाइने ट्रेन गुलो मुलो तो पोस्टिंग थे के पूर्वो दिके जा� है तो बेश राते ट्रेने उठे चिलो, जो दियो कोठा थे के कोटा शुमाए, ता बोला संभव ना है। टिकट देख ले तो शेठ निश्चय बोचा जा बेताई ना। छेले टीर पॉकेटे कोनो टिकट ही चिलो ना। टिकट चिलो ना, बोल चुकी वाटसन। This is really very singular। आमी जो दूर जानी कोनो मेट्रोपॉलिटन स्टेशने टिकट चरा कोखनो प्रोबिश जाते छेले टी कौन स्टेशन थे के आस चे ता ना बोझा जाए इटा होते पारे ना कि निजर भूल बोशो तो ये ट्रेन थे के टिकट टा पोड़े जाए इटा उतो होते पारे जाई होए थाक विषय टा बेश क्यूरियस तुम्ही निश्चित जे छेले टा कोनो चिंता ही बाजेर पाल्ला है पोड़े नी एक के बड़ी ना और शंगे था का जीनिश प ये थे कि योर पौड़ी चौटे जाना जाए मूलतो। एम उनकी शेही शोंधार जुन्नो के ना वुलविच थिएटरे दुटो टिकीटो पाव गए थे। ये छारा उर ऑफिसे टेक्निकल पेपरे नेक्टा छोट्टो पैकेट। हाँ, ये बार बुझला मॉडसन। ब्रिटिश सरकार, वुलविच आर्सेनल, टेक्निकल पेपर्स, माइक्रोफ्ट। The chain is complete। हाँ, जाग गया कथा शेष होते ही शुद्धिर को स्थूलों का चेहरा र माइक्रोफ्ट होम्स पार अकलन आमादेर खड़े माइक्रोफ्टे चेहरा टा एक होता है बेठ हॉप जानो चौला फेरा टा एक टा रीति मोतो कॉस्ट कर बैपर किंतु ये बेठ हॉप चेहरा रूपर बौशानो माथा टा बौशिष्टो अभी शरोनियो घनु भ्रू ईश्वरेर मोतोन शीतल और चेहरा टा भूले गए ले ओ और बेकती तो के भोला संभव ना है। माइक्रोफ्ट के साथे घोड़े ऐसे ढूँकलो, आमादेर पुरुनों बंधु, स्कॉटलैंड यार डेड ऑफिसर लिस्ट्रेड। शेजानो आगे थे को रोगा हुए गया थे खाने के टा। तो अबे उधर दुजों ने मुख देखे बुझलाम। रीति मोतन बड़ो शरो किचु घोटो निजे रोज का रो भिष्य विरुद्ध थे जावा आमी खोरो तरो पुछोंद कोरे किन्तु एई काजे ना बोलार जाएगा ने ना होले एक मुहुर तो आमार ओफिसर बायरे थाकते पूशायना कि यार कोड़ा चले काच्रा उडिती मोतो गुरुत्तो पूर्णो प्राइम मिनिस्टर के आमी 
আর রয়্যাল নেভির গোটা অ্যাডমারেলটির অবস্থা আর কি বলি ঠিক যেন মৌমাছির বাসা হয়ে দাঁড়িয়েছে তুমি কি কেসটার কথা শুনেছ আচ্ছা হ্যাঁ শুনলাম খানিক আগেই আচ্ছা ক্যাডাগেন নামের ছেলেটির কাছে যেসব কাগজপত্রগুলো পাওয়া গেছে সেগুলো ঠিক কিসের বলতে পারো হ্যাঁ সেইটা একটা বিষয় বটে বাকি সেই কাগজগুলোর বিষয়বস্তু এখনও প্রেসের হাতে পড়েনি সে হলে আর রক্ষে থাকতো না দুর্ভাগা ছেলেটির পকেটে যে কাগজগুলো ছিল সেগুলোই হচ্ছে ব্রুস পার্টিংটন সাবমেরিনের যাবতীয় মানচিত্র এবং নথিপত্র মাইক্রোফটের কথা বলা ধরনই বুঝলাম বিষয়টা নেহাত সাধারণ কিছু নয় আমি আর শার্লক গভীর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে তোমরা নাম শুনেছ তো নিশ্চয়ই আমি ভেবেছিলাম সকলেই এর নাম শুনেছে শুনেছি তবে শুধু নামটুকুই হ্যাঁ এটা যে ঠিক কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা আমি তোমাদের কি আর বলি যতই বলব কম পড়বে সরকারের যেসব বিষয়গুলো অত্যন্ত গোপন টপ সিক্রেট ব্রুস পার্টিংটন তার মধ্যে অন্যতম শোনো শোনো শার্লক ব্রুস পার্টিংটন নামের এই সাবমেরিনটা যেখানে থাকবে তার আশেপাশে থাকা সমস্ত যুদ্ধ জাহাজ অকেজ হয়ে পড়বে ব্রুস পার্টিংটনের প্রেজেন্সে সেই জায়গায় নাভাল ওয়ারফেয়ার বন্ধ হয়ে যাবে আজ থেকে বছর দু এক আগে সরকারি তহবিল থেকে একটা মোটা অঙ্কের টাকা স্মাগল করা হয় এবং চেষ্টা করা হয় এই টাকা দিয়ে ব্রুস পার্টিংটনের প্ল্যান্টগুলোর ওপর মোনোপলি অ্যাকোয়ার করা এটাকে গোপন রাখবার জন্য যা যা করা সম্ভব সরকার তার সব কিছু করেছে এই সাবমেরিনটার প্ল্যানটা মোট তিরিশটা ভাগে বিভক্ত প্রতিটা ভাগের উপর আলাদাভাবে পেটেন্ট করা রয়েছে একটাও বাদ গেলে সাবমেরিনটা বানানোই অসম্ভব হয়ে পড়ে আর্সেনালের সংযুক্ত একটা গোপন অফিসের লকারে রাখা হয়েছে এই পেটেন্টগুলো এই অফিসের দরজা আর জানালাগুলো এমনভাবে তৈরি যাতে কোনো ডাকাত তা ভাঙতে না পারে কোনো রকম সিচুয়েশনেই ওই কাগজগুলো লকার থেকে বের করবার আদেশ নেই নেভির সর্বোচ্চ অধিনায়কও যদি ওই কাগজগুলো দেখতে চান তাহলে তাকে ইন পার্সেন উল উইচ অফিসে আসতে হবে আর সেই প্ল্যানের কাগজগুলো কিনা এখন এক মৃত জুনিয়র ক্লার্কের পকেট থেকে পাওয়া যাচ্ছে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো যে ঘটনা কতখানি সঙ্গীন তোমরা কি ডকুমেন্টগুলো উদ্ধার করতে পেরেছ না শার্লক না এটাই তো বিষয় আমরা উদ্ধার করতে পারিনি উল উইচ থেকে মোট দশটা কাগজ চুরি গেছে কিন্তু ক্যাডোগ্যান ওয়েস্টের পকেট থেকে পাওয়া গেছে মাত্র সাতটা সব থেকে জরুরি তিনটে কাগজই চুরি গেছে উধাও এই মুহূর্তে হাতে বাকি যা কাজ আছে সব ছেড়ে ধরো ওসব খুচরো তদন্ত পরেও করতে পারবে তোমাকে এখন এই ভাইটাল ইন্টারন্যাশনাল সমস্যাটার সমাধান করতে হবে ক্যাডোগ্যান ওয়েস্ট কাগজগুলো কেন বের করেছিল বাকি তিনটে কাগজ কই কিভাবে মরে গেল ক্যাডোগ্যান ওর দেহটা কিভাবে ওই জায়গায় এলো কিভাবে এই রহস্যের সমাধান হবে তোমাকে এই সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হবে শার্লক ফর দ্য নেশন শার্লক নিজের দেশের জন্য এটুকু করতেই হবে তোমায় আচ্ছা এটা তুমি নিজেই কেন সমাধান করে নিচ্ছ না বলো তো মাইক্রফট আমি যা পারবো তুমি তো তাই পারবে তা ঠিক তা ঠিক কিন্তু বিষয়টা সূক্ষ্ম তদন্তের তুমি আমায় তথ্যমূলক কিছু খুঁজে বের করতে বলো আমি জায়গায় বসে বসেই বের করে এনে দেবো কিন্তু এই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় দৌড়নো রেলওয়ে গার্ডদের জিজ্ঞাসাবাদ করা ওই দামড়া লেন্স চোখে ঠুসে ঘুরে বেড়ানো এ এসব এত ছোটাছুটি আমার পক্ষে করা সম্ভব না একমাত্র তুমি এটা পারবে শার্লক যদি চাও যে পরের অনার্স লিস্টে তোমার নামটাও থাকুক তাহলে আমি খেলতে নামি শুধু খেলার আনন্দে মাইক্রফট তবে এই কেসটা মারাত্মক ইন্টারেস্টিং সামোর ফ্যাক্টস প্লিজ এই কেসটার ব্যাপারে আর যা কিছু জরুরি তথ্য আমার কাছে আছে তা আমি কাগজে লিখে রেখেছি আর কয়েকটা দরকারি ঠিকানাও লেখা আছে যেগুলো তোমার কাজে লাগতে পারে ব্রুস পার্টিংটনের এই কাগজগুলোর প্রকৃত মালিক স্যার জেমস ওয়াল্টার যার ডেজিগনেশনগুলোর সম্পর্কে লিখতে গেলে একটা গোটা খাতা ভরে যাবে দেশের কাজের জন্য গোটা জীবন দিয়ে দিয়েছেন তিনি ওর দেশভক্তির ওপর কোনো প্রশ্নই চলে না ওই লকারটার চাবি যে দুজন ব্যক্তির কাছে রয়েছে স্যার ওয়াল্টার তাঁদের মধ্যে অন্যতম আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি সোমবার সকাল অব্দিও কাগজগুলো লকারেই ছিল আর স্যার ওয়াল্টার যখন দুপুর তিনটে নাগাদ লন্ডনে যাওয়ার জন্য বেরোন লকারের চাবি তখন ওনার কাছেই ছিল এমন কি যে সন্ধে এই খুনটা হয় সেই গোটা সন্ধ্যাটা উনি বার্কলে স্কোয়ারে ছিলেন অ্যাডমারাল সিন্টলেয়ারের বাড়িতে এই তথ্যটা কি ক্রস চেক করা হয়েছে হ্যাঁ ভদ্রলোকের ভাই কর্নেল ভ্যালেন্টাইন ওয়াল্টার উল উইচ থেকে ওনার বেরিয়ে যাওয়ার সাক্ষী আর অ্যাডমারাল সিন্টলেয়ার সাক্ষী দিয়েছেন লন্ডনে ওনার আগমনের তাই স্যার জেমসের কথায় যে কোনো ভুল নেই এটুকু প্রমাণিত অন্য চাবিটা যার কাছে আছে তিনি কে 
সিনিয়র ক্লার্ক এবং ড্রটসম্যান মিস্টার সিডনি জনসন বয়স চল্লিশ বিবাহিত পাঁচ সন্তানের পিতা উনি সবসময় ভীষণ চুপচাপ মনমরা হয়ে থাকেন কিন্তু পাবলিক সার্ভিসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ভালো রেকর্ড আছে ওনার সহকর্মীদের সাথে বিশেষ মেলামেশা করেন না তবে নিজের কাজটা খুব মন দিয়ে করেন তার বয়ান অনুযায়ী সোমবার অফিসের পর বাকি সন্ধেটা তিনি বাড়িতেই কাটিয়েছেন আর চাবিটা যে ঘড়ির চেইনের সাথে উনি আটকে রাখেন সেখান থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হয়নি ওনার স্ত্রীও ওনার এই বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন ক্যাডোগান ওয়েস্টের ব্যাপারে আমাদেরকে আরও কিছু বলো গত দশ বছর ধরে এই সার্ভিসে রয়েছে ক্যাডোগান আর রীতিমতো নিপুণতার সাথে নিজের কাজ করত সে একটু বদরাকি বা হট হেডেড হওয়ার দুর্নাম আছে ঠিকই তবে একেবারে সোজা সাপটা সৎ মানুষ ওর এগেনস্টে কোনো রিপোর্ট নেই ও ছিল অফিসের দ্বিতীয় সিডনি জনসন কাজ করতে গিয়েই ব্রুস পার্টিংটন প্ল্যানগুলোকে এত কাজ থেকে দেখবার এবং হ্যান্ডেল করার সুযোগ হয়েছিল কেবল ওর অফিসের অন্য কেউ ওগুলো অত কাজ থেকে দেখেই নেই প্ল্যানগুলোকে সেই রাতে শেষবারের মতো কে লকারে ঢুকিয়েছিল সিনিয়র ক্লার্ক মিস্টার সিডনি জনসন তাহলে তো বোঝাই যাচ্ছে কাগজগুলো কে সরিয়েছে জুনিয়র ক্লার্ক ক্যাডগান ওয়েস্টের কাছ থেকে ওগুলো পাওয়া যায় এই কেস নিয়ে আর কি ভাবার আছে সব কিছু তো জলের মতো পরিষ্কার পরিষ্কার ঠিকই শার্লক কিন্তু তবু এক গাতার প্রশ্ন থেকেই যায় প্রথম কথা হলো কাগজগুলো চুরি করল কেন কাগজগুলোর যে একটা রীতিমতো দাম আছে সেটা তো তুমি নিজেই বলছো তা ঠিক ওগুলো বেঁচে হাজার হাজার টাকা পেতে পারত বিক্রি করা ছাড়া অন্য কোনো কারণে কি ক্যাডোগেন কাগজগুলোকে লন্ডনে নিয়ে যেতে পারে বলে তোমার মনে হয় না আর তো কোনো কারণ দেখি না তাহলে এই কারণটাই আপাতত চূড়ান্ত বলে ধরে নিতে হবে আমাদের ওয়েস্ট বিক্রির উদ্দেশ্যেই কাগজগুলো নিয়ে লন্ডনে পালায় তবে এই কাজ তখনই সম্ভব যখন ওর কাছে একটা ফলস চাবি থাকবে একটা নয় একাধিক বিল্ডিংয়ের মেইন গেট আর লকারের ঘরটাও তো খুলতে হয়েছে ওকে তাহলে হয়তো একাধিক ফলস চাবি ছিল ক্যাডোগেন কাগজগুলো লন্ডন নিয়ে যায় তার সত্য বিক্রি করবে বলে ও ভেবেছিল পরের দিন কেউ খেয়াল করার আগেই প্ল্যানগুলোকে আবার লকারে ঢুকিয়ে দেবে কিন্তু এই মিশনে নেমেই লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ডে ওর চরম পরিণতি ঘটে কিভাবে খুব সম্ভবত ও সেই সময় ট্রেনে চেপে উলউইচ ফিরে আসছিল যে সময় ওকে খুন করে কম্পার্টমেন্ট থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয় কিন্তু অ্যালগেট অর্থাৎ কিনা যে জায়গায় ওর দেহটা পাওয়া যায় সেটা লন্ডন ব্রিজ স্টেশন পেরিয়েও বেশ খানিকটা দূরে আর উলউইচ যেতে হলে ওকে এই স্টেশনেই নামতে হতো লন্ডন ব্রিজ স্টেশন পেরোনোর পিছনে একাধিক কারণ থাকতে পারে হতে পারে কোনো বিশেষ পরিস্থিতির শিকার হয়ে ওকে এটা করতে হয় হতে পারে রেল গাড়িতে এমন কেউ ছিল যার সাথে জরুরি কথোপকথন চলছিল ক্যাডোগেনের হয়তো এই কথোপকথনের জেরেই শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারাতে হয় ওকে হয়তো নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য ট্রেন থেকে লাফিয়ে নামবার চেষ্টা করছিল অন্য লোকটা তড়িঘড়ি ট্রেনের দরজা বন্ধ করে দেয় আর বাইরে যেহেতু ঘন কুয়াশা ছিল তাই এই ঘটনার সমস্তটাই লোকজনের চোখ এড়িয়ে যায় হুম অন্তত এই মুহূর্তে আমাদের হাতে যেটুকু তথ্য আছে তাতে তো এর বেশি কিছুই বোঝা যায় না কিন্তু শার্লক আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে এই ঘটনার বেশিরভাগটাই এখনো আমাদের অজানা তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া যাক ক্যাডোগান ওয়েস্ট কাগজগুলো লন্ডনে বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কিন্তু সেক্ষেত্রে তো কোনো বিদেশি এজেন্টের সাথে মিটিং থাকলে নিজের বাকি সন্ধেটা সে ঝাড়া হাত পাতাকার চেষ্টা করবে থিয়েটারের দুখানা টিকিট কিনবে কেন আর নিজের হবু ফিয়ান্সিকে মাঝপথে ছেড়ে আচমকা গায়েব হয়ে যাবে কেন প্রি প্ল্যান্ড হলে তো এরকম হতো না লেস্ট্রাট এতক্ষণ উদ্বিগ্ন হয়ে সমস্ত আলোচনাটা শুনছিল ও বলল আশ্চর্য আশ্চর্য তো বটে এখানেই আমার প্রথম আপত্তি দ্বিতীয় ধরা যাক ক্যাডোগান লন্ডনে পৌঁছয় এবং সেখানেই ওর দেখা হয় সেই বিদেশি এজেন্টের সাথে এবার সকালের আগেই ওকে সমস্ত কাগজ নিয়ে ফিরে আসতে হবে ও লুইসে মানে অফিসে মোট দশটা কাগজ চুরি করেছিল কিন্তু পকেটে পাওয়া গেল মাত্র সাতটা তাহলে বাকি তিনটে কোথায় গেল একটা কাগজও হাত ছাড়া করবার মতো বোকামি কি ও করবে আর যদিও কাগজগুলোর সত্য বিক্রি করে থাকে তাহলে তাহলে ওর এই বেইমানির বদলে পাওয়ার টাকাগুলো কোথায় ওর বডির পকেট থেকে তো একটা মোটা অঙ্কের টাকাও পাওয়ার কথা আমার মনে হয় বিষয়টা তেমন জটিল কিছু নয় ক্যাডোগান কাগজগুলো বিক্রি করবে বলে সঙ্গে নিয়ে যায় সেখানে ওর বিদেশি এজেন্টির সাথে দেখাও হয় কিন্তু কাগজগুলোর দাম নিয়ে দুজনের মধ্যে তর্ক লাগে এজেন্টটি যে দাম বলেছিল তা ক্যাডোগানের মনোমতো হয় না ফলে কাগজ সাথে নিয়ে ও ফেরবার পথ ধরে 
কিন্তু ফেরার সময় সেই ফরেন এজেন্ট ও সঙ্গে আসে ট্রেনেই লোকটা ওকে খুন করে ফেলে আর সব থেকে জরুরি কাগজগুলো হাতিয়ে নেয় ওর বডিটাকে ট্রেন থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এ তো একেবারেই সহজ কি বলেন কিন্তু ওর কাছে টিকিট ছিল না কেন টিকিট দেখলে হয়তো এজেন্টির বাড়ির সব থেকে কাছে স্টেশনটার নাম জানতে পারা যেত তাই ক্যাডোগানের দেহটাকে ট্রেন থেকে ফেলবার আগে ওই টিকিটটা সরিয়ে ফেলে গুড লাস্ট ভেরি গুড তোমার থিওরি দিয়ে সমস্তটাই অনুমান করে ফেলা চলে আর যদি তাই হয় তাহলে এই কেসটা একেবারে গুটিয়েই এসেছে একদিকে বিশ্বাসঘাতক মারা গেছে অন্যদিকে ব্রুস পার্টিংটন প্ল্যান্স প্রায় সবই হাতে চলে এসেছে এখানে আমার আর কি করার বাকি থাকতে পারে আমাদের নিজেদের হাতে এটার সমাধান করতে হবে শার্লক আমার মন বলছে এই কেসের এই ব্যাখ্যা একেবারে যথাযথ নয় তুমি নিজের ক্ষমতাগুলো ব্যবহার করো ক্রাইম সিনে গিয়ে দাঁড়াও কনসার্নড মানুষদের সাথে দেখা করো সামান্য থেকে সামান্য সন্দেহের জায়গাকেও অবহেলা করো না বিশ্বাস করো শার্লক নিজের দেশের জন্য কিছু করবার এর থেকে বড় সুযোগ তুমি তোমার গোটা ক্যারিয়ারে পাবে না আহা ঠিক আছে ঠিক আছে ব্যস্ত হয়েও না চলো ওয়াটসেন বেরোনো যাক আর লাস্টার্ড তুমি কি এক দু ঘন্টার জন্য আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবে অলগেট স্টেশন থেকে তদন্তর কাজ শুরু করতে চাই গুড বাই মাইক্রফ্ট বিকেলের আগেই তোমায় রিপোর্ট দেব আমি বাট আই হ্যাভ টু ওয়ার্ন ইউ নতুন করে বিশাল কিছু তথ্য জানবার আশা রেখো না আসি এক ঘন্টা পেরিয়ে গেছে এই মুহূর্তে শার্লক লেস্ট্রাট আর আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি রেলওয়ে লাইন সংলগ্ন সেই রাস্তায় যেখানে টানেল শেষ অ্যালগেট স্টেশনের ইমিডিয়েটলি আগে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ তরফ থেকে এসেছেন একজন লালচে মুখের বৃদ্ধ ভদ্রলোক ট্রেন লাইন থেকে তিন ফুট মতন দূরের দিকে আঙুল দেখিয়ে বৃদ্ধ বললেন বডিটা ঠিক এখানেই পড়েছিল উপর থেকে তো আর এখানে এসে পড়া সম্ভব নয় দেখতেই পাচ্ছেন চারিদিকে উঁচু পাঁচিল রয়েছে তাই হলফ করে বলা যায় যে বডিটাকে কোনো চলন্ত ট্রেন থেকেই ফেলা হয়েছিল আর আমরা যতদূর ট্রেস করেছি তাতে এটুকু পরিষ্কার যে ট্রেনটা সোমবার মধ্যরাত নাগাদ এইখান দিয়েই যাচ্ছিল ট্রেনের কামরাগুলো কি কি ভালো করে খতিয়ে দেখা হয়েছে কোনো হাতাহাতির চিহ্ন পাওয়া যায়নি সেখানে যেহেতু কোনো টিকিট পাওয়া যায়নি খতিয়ে দেখবার কোনো সুযোগ থাকছে না এমন কোনো ট্রেন কি পাওয়া যায়নি যার একটা দরজা হাট করে খোলা ছিল একটাও না আজ সকালে অবশ্য একটা নতুন এভিডেন্স পাওয়া গেছে একজন প্যাসেঞ্জার যিনি একটা অর্ডিনারি মেট্রোপলিটন ট্রেনে চেপে সোমবার রাত এগারোটা চল্লিশ নাগাদ অ্যালগেট স্টেশন পেরোচ্ছিলেন জানান যে তিনি একটা ভারী কিছু ধপ করে পড়ে যাওয়ার আওয়াজ শুনতে পান যেন কোনো মানুষের দেহকে কেউ ছুঁড়ে ফেলছে ট্রেন থেকে আর এই আওয়াজটা হয় ট্রেন স্টেশনে ঢোকবার ঠিক আগে কিন্তু যেহেতু সেদিনও চারিদিকে ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল তিনি কিছুই দেখতে পান না সে সময় যদিও তিনি এ বিষয়ে কিছু জানাননি মিস্টার হোমস এই মিস্টার হোমসের আবার হলো কি শার্লকের মুখ দেখে বুঝতে পারছিলাম সে গভীর চিন্তায় ডুবে রয়েছে সে এক দৃষ্টে তাকিয়েছিল টানেল থেকে বেরিয়ে আসা রেলওয়ে ট্র্যাকগুলোর দিকে অ্যালগেট একটা জাংশন স্টেশন ফলে একাধিক লাইন এখানে এসে মিশেছে এক জায়গায় সেই দিকেই আটকে গেছিল শার্লকের চোখ ওর ভ্রু কুচকে উঠেছে নাক ফুলে উঠেছে ঠোঁট দৃঢ় হয়ে উঠেছে এই শার্লককে খুব ভালো করে চিনি আমি পয়েন্ট এই যে পয়েন্টগুলো একাধিক লাইন এসে মিশেছে হ্যাঁ পয়েন্ট কি বলতে চাইছেন বলতে পারো আর কোথায় এতগুলো লাইন এক জায়গায় এইভাবে এসে মিশেছে খুবই কম জায়গায় রয়েছে এ আর আর এই রকম একটা বাঁক এতগুলো লাইন আর একটা বাঁক বাই চোখ আমি যা ভাবছি তা যদি হয় ঘটনাটা কি মিস্টার হোমস আপনি কি কোনো ক্লু পেছেন একটা আইডিয়া একটা আবছা ধারণা ক্লু বলা চলে না ঠিক কিন্তু কেসটা ধীরে ধীরে ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠছে অদ্ভুত ভীষণ অদ্ভুত রেল লাইনের কোথাও রক্তের ছিটে ফোটা দাগও দেখতে পাচ্ছি না আমি হ্যাঁ তেমন কোনো দাগ নেই ঠিকই কিন্তু ক্যাডোগ্যানের দেহের ক্ষতগুলো হাড়গুলো গুঁড়িয়ে গিয়েছিল কিন্তু এক্সটার্নাল ইঞ্জিউরি তেমন কোনো হয়নি 
কিন্তু তাতেও সামান্য কিছু রক্তের দাগ থাকা উচিত আচ্ছা ওই প্যাসেঞ্জারটা যে আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলেন সেই ট্রেনটাকে কি কোনোভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব নৌ মিস্টার হোমস ট্রেনের কম্পার্টমেন্টগুলো রিঅ্যারেঞ্জ করা হয়ে গেছে প্রতিটা কোচ আলাদা ট্রেনে সাফল্ড হয়ে গেছে মিস্টার হোমস আমি তো বলছি আপনাকে ট্রেনটার প্রতিটা কোনা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছে আমি নিজে চোখে দেখেছি হ্যাঁ খুব স্বাভাবিক আর সত্যি বলতে খুব সম্ভবত যে ট্রেনটা রিঅ্যারেঞ্জ করা হয়ে গেছে খুনি সেই ট্রেনে ছিল না ওয়াচেন চলো এখানে আমাদের কাজ শেষ ধন্যবাদ লাস্টার্ড তোমাকে আর বিরক্ত করব না তদন্তের পরের পর্ব শুরু হবে ভুল হয়েছে লন্ডন ব্রিজে ফিরে শার্লক মাইক্রফটকে একটা টেলিগ্রাম করল আর পাঠানোর আগে সেটা দেখতে দিল আমায় লেখা ছিল অন্ধকারের মধ্যে অল্প আলোর হদিস পেয়েছি কিন্তু এই আলো হয়তো খুব বেশিক্ষণ জ্বলবে না আপাতত কারোর হাতে আমায় ইংল্যান্ডের উপস্থিত সমস্ত বিদেশি এজেন্টদের নামের একটা তালিকা পাঠাও তাদের অ্যাড্রেসও লিখ সঙ্গে ইতি শার্লক বুলবিচ ট্রেনে চেপে বসতে বসতে শার্লক বলল বুঝলে ওয়াটসন এমন একটা জটিল কেস এনে হাজির করার জন্য মাইক্রফটকে আমাদের ধন্যবাদ দেওয়া উচিত শার্লকের উদ্যম আর উৎসাহ দেখে বুঝলাম সে নিশ্চয়ই ভাববার মতো নতুন কোনো সূত্র পেয়েছে ঠিক যেমন একটা কুকুর কেনেলে থাকার সময় বেজার হয়ে নিজের কান আর ল্যাজ ঝুলিয়ে রাখে আবার সেই কুকুরই যখন সামান্য সন্দেহজনক গন্ধ পায় তখন তাদের চোখ ঝলমল করে ওঠে তখন দেহের সমস্ত মাংস বেশি কুঞ্চিত করে সে ছুটতে যায় তার শিকারের দিকে আজ সকাল থেকে শার্লকের মধ্যেও একই পরিবর্তন দেখলাম সকালে ড্রেসিং গাউন পরে ঘরে ঘোরবার সময়ও এতখানি উৎসাহ লাগেনি ওকে এই কেসটায় রীতিমতো প্যাঁচ আছে বুদ্ধির খেলা আছে আমি নেহাতি বোকা হয়ে যাচ্ছি দিন দিন ওয়াটসন না হলে কেউ এমন একটা কেসকে সাধারণ বলে মনে করে কিন্তু আমি তো এখনো অন্ধকারেই আছি শেষটুকু আমার কাছে অন্ধকার ঠিকই কিন্তু আমি এমন একটা সূত্র পেয়েছি যা আমাদের বহুদূর নিয়ে যেতে পারে যদি বলি ক্যাডগেনের মৃত্যু অন্য কোথাও হয়েছিল আর ওর বডিটা রাখা ছিল কম্পার্টমেন্টের উপরে কনসিডার দ্য ফ্যাক্টস ভালো করে ভেবে দেখো বডিটা এমন একটা জায়গায় এসে পড়ে যায় যেখানে ট্রেনটা বাঁক নিচ্ছে খুব স্বাভাবিক যে এমন একটা জায়গায় এলে ট্রেনের মাথায় থাকা কোনো কিছু ছিটকে বাইরে পড়ে যাবে ভিতরে থাকলে ট্রেন বাঁক নিক বা না নিক তাতে কিছু আসে যায় না মনে হয় বডিটা ট্রেনের ওপর থেকে পড়েছে আর রেল লাইনে রক্তের দাগ থাকবে না সেটা তো স্বাভাবিক কারণ রক্ত ঝরেছে অন্য কোনো জায়গায় সব কটা তথ্য একসাথে মেলালেই সমস্তটা পরিষ্কার হয়ে যায় বুঝতে পারছো আর তার জন্যই ক্যাডোগানের পকেটে কোনো টিকিট পাওয়া যায়নি তাই না একদম ঠিক এতক্ষণ অব্দি টিকিটটা না থাকার কোনো এক্সপ্লেনেশনই পাওয়া যাচ্ছিল না পজলের সব টুকরো যেন নিজের নিজের জায়গায় বসে যাচ্ছে কিন্তু তাও যদি হয় এই কেসের সমাধান কি করে হবে শার্লক এই তথ্যগুলো পাওয়ার ফলে সহস্ত নয় আরও যেন প্যাঁচালো হয়ে গেল কেসটা এরপর গভীর চিন্তায় ডুবে গেল শার্লক আর আমি হাঁ করে বসে রইলাম উইলউইথ স্টেশন পৌঁছানো পর্যন্ত সেখানে ও একটা ক্যাব ডাকল আর পকেট থেকে বের করে আনল মাইক্রফটের দেওয়া কাগজ আজ সারাদিনেই বেশ করা জায়গায় যেতে হবে আমায় আমার মনে হয় সবার প্রথমে একবার স্যার জেমস ওয়াল্টারকে একবার দেখা দেওয়া উচিত বিখ্যাত অফিসারের বাসস্থান একটা অসাধারণ ভিলা যার চারদিকে সবুজ ঘাস টেমস নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে রয়েছে আমরা যখন ওখানে গিয়ে হাজির হলাম তখন কুয়াশা ধীরে ধীরে ফিকে হচ্ছে আর তার মধ্যে দিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে হালকা সূর্যের আলো আমরা কলিংবেল টিপতে একজন বাটলার দরজায় এসে দাঁড়াল আমাদের প্রশ্নের উত্তরে সে বলে উঠল স্যার জেমস আজ সকালেই মারা গেছে গুড হ্যাভেন্স আপনারা চাইলে ভেতরে এসে ওনার ভাই কর্নেল ভ্যালেন্টাইনের সাথে দেখা করতে পারেন হ্যাঁ সেটাই করতে হবে অগত্যা চাপরাশির পিছন পিছন আমরা এসে ঢুকলাম একটা নিবু নিবু আলো জ্বালা ড্রয়িং রুমে খানিক পরে সেই ঘরেই এসে ঢুকল একজন সুদীর্ঘ চেহারার অত্যন্ত সুপুরুষ ভদ্রলোক মুখময় হালকা দাড়ি 
বয়স পঞ্চাশের উপর ইনি হলেন মৃত স্যার জেমসের ভাই ওর চোখে মুখে উদ্ভ্রান্তির ছাপ উস্ক হুস্ক চুল দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে সকাল থেকে একটা বড় রকম ঝড় বয়ে গেছে ওনার উপর দিয়ে কথা বলতে রীতি মতন বেগ পেতে হচ্ছিল ওকে সব কিছু হলো এই জঘন্য স্ক্যান্ডেলটার জন্য আমার দাদা আমার দাদা অত্যন্ত সৎ মানুষ ছিলেন নিজের ডিপার্টমেন্টের ভালো কি করে হয় এই ভাবনাতেই ডুবে থাকতেন দিন রাত এত বড় একটা ঘটনার ধাক্কা উনি সহ্য করতে পারেননি উনি ভেঙে পড়েছিলেন মানসিকভাবে ডিপার্টমেন্ট নিয়ে ভীষণ অহংকার ছিল ওর হ্যাঁ আমরা আশা করছিলাম ওনার থেকে অন্তত কিছু জরুরি তথ্য পাবো তাতে হয়তো কেসটা সমাধান করতে খানিকটা সাহায্য হতো বিশ্বাস করুন কেসটা আমাদের কাছে যতখানি ধোঁয়াশা দাদার কাছেও ততটাই ছিল দাদা যতটুকু যা জানতেন সবটাই পুলিশকে বলেছেন এমনিতে দাদার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ক্যাডোকান ওয়েস্ট অপরাধী কিন্তু বাকিটা নিয়ে কিছুই জানি না কেউ আপনি এ ব্যাপারে আমাদের কিছু সাহায্য করতে পারেন না এ কদিন যা শুনেছি পড়েছি কাগজে তার বাইরে আমি কিছুই জানি না আমি আপনার সাথে অভদ্রতা করতে চাইছি না মিস্টার হোমস কিন্তু বুঝতেই পারছেন সকাল থেকে পরিস্থিতিটা অত্যন্ত খারাপ হয়ে রয়েছে যদি আপনারা আপনাদের জেরাটা তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারেন এমন কিছুর জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না ওয়াটসন আমি এখন ভাবছি স্যার জেমসের মৃত্যুটা স্বাভাবিক নাকি লজ্জায় ঘৃণায় পাগল হয়ে তিনি আত্মঘাতী হয়েছেন যদি দ্বিতীয়টা হয়ে থাকে এবার আমাদের ক্যাডোগেন ওয়েস্টকে নিয়ে কাজ শুরু করা উচিত শহরের বাইরের একটা ছোট্ট কিন্তু সুদৃশ্য বাড়িতে থাকতেন ক্যাডোগানের হতাশাগ্রস্ত মা তিনি দুঃখে এতটাই অভিভূত হয়েছিলেন যে কথা বলতে পারছিলেন না কিন্তু তার পাশেই দাঁড়িয়েছিল এক অত্যন্ত সুন্দরী মেয়ে ক্যাডোগান ওয়েস্টের ফিয়ান্সে নিজেকে মিস ওয়াইলেট ওয়েবস্টারই বলে পরিচয় দিল মেয়েটি মৃত্যুর আগে শেষবার এই মেয়েটি দেখেছিল ক্যাডোগানকে আমি বলে বোঝাতে পারবো না মিস্টার হোমস এই ঘটনার পর থেকে একটা রাত আমি দু চোখের পাতা এক করতে পারিনি সারা দিন সারা রাত কেবল ভেবেই গেছি ভেবেই গেছি কেন এমনটা হলো ক্যাডোগ্যান আমার দেখা সব থেকে ভদ্র সৎ দেশপ্রেমী আর কর্তব্যপরায়ণ মানুষ নিজের দেশের গোপন তথ্য বিক্রি করে দেওয়ার আগে নিজের কান কেটে ফেলে দেবে ও যারা ওকে চিনত তারা প্রত্যেকে জানে এই কাজ ক্যাডোগ্যানের জন্য কত খানি অসম্ভব ইম্পসিবল সেই জন্যই তো সেই জন্যই তো এইসবের কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না আমি ওর কি টাকার দরকার হয়ে পড়েছিল কোনো কারণে না জীবনে সামান্যই চাহিদা ছিল ক্যাডোগ্যানের আর ওর যা মাইনে ছিল তাতে সবই পূরণ হয়ে যেত কয়েকশো টাকা জমিয়েছিল নিউ ইয়ারে বিয়ে করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম আমরা কিছুই কি অন্যরকম দেখেননি ওর মধ্যে প্লিজ মিস্টার ওয়েস্টবারে আমাদেরকে খুলে বলুন সমস্তটা শার্লক মেয়েটির আচরণে কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিল মেয়েটা খানিকটা অস্বস্তি নিয়ে বলল হ্যাঁ সত্যি বলতে আমার কয়েকদিন ধরে মনে হচ্ছিল ওর মাথায় কিছু চলছে এই মনে হওয়াটা কি অনেক দিন ধরেই না বড় জোর গত সপ্তাহ থেকে হবে ও কিছু নিয়ে ভীষণ চিন্তিত ছিল আমি খুব জোর দিতে বলল ওর অফিসে কিছু একটা বড় ঘটনা খুব শিগগিরই ঘটতে চলেছে সেটা নিয়েই একটা ভয় কাজ করছে ওর মধ্যে বলেছিল বিষয়টা এতই জটিল যে সেটা নিয়ে এই মুহূর্তে এই ব্যাপারে তোমার সাথেও কথা বলতে পারব না এর বেশি কিছু আমি জানি না স্যার গন মিস ওয়েস্টবারি বলুন যদি বলতে গিয়ে মনে হয় আপনি ওর বিরুদ্ধে বলছেন তাও বলুন হতে পারে এটা থেকেই সামনে এগোনোর কিছু সূত্র পেতে পারি আমরা বিশ্বাস করুন আমি সত্যি এর বেশি কিছু জানি না দু একবার মনে হয়েছিল যেন ও আমায় কিছু বলতে চায় এক সন্ধ্যেয় ও বলেছিল খুব জরুরি কোনো সিক্রেট আছে ওর কাছে যেটা হাতে পাওয়ার জন্য ফরেন স্পাইরা কোটি কোটি টাকা ঢালতে পারে 
আমার বন্ধুর মুখ উত্তর উত্তর গম্ভীর হয়ে চলল এনিথিং এলস বলেছিল যে ডিপার্টমেন্টে যা ঢেলেমি শুরু হয়েছে ওই ডকুমেন্টগুলো খুব সহজেই যে কোনো বিশ্বাসঘাতকই চুরি করতে পারবে এই সব কথা কি ইদানিং কালে বলছিল হ্যাঁ স্যার রিসেন্টলি বলেছিল এবার আমায় সেই শেষ সন্ধ্যার কথাটা বলুন তো যেদিন ওর সাথে কোথাও ঘুরতে যাওয়ার কথা ছিল আপনার একসাথে থিয়েটার দেখতে যাওয়ার কথা ছিল আমাদের কিন্তু এত ঘন কুয়াশা পড়েছিল সেদিন যে ক্যাব নেওয়া গেল না আমরা হাঁটছিলাম হাঁটতে হাঁটতেই চলে এসেছিলাম ওর অফিসের কাছাকাছি হঠাৎই আমায় ফেলে রেখে কুয়াশার মধ্যে কোথায় ছুটে চলে গেল ও যেন কিছু দেখে ভীষণ চমকে উঠেছিল ও ব্যাস ওইটুকুই আমি দাঁড়িয়ে রইলাম কিন্তু ও আর ফিরে এলো না অগত্যা বাড়ি ফিরে এলাম আমি পরের দিন সকালে অফিস খোলার ওরা এনকোয়ারি করতে এলো আর দুপুর বারোটা নাগাদ আমার কাছে এসে পৌঁছল সেই ভয়াবহ সংবাদ ও মিস্টার হোমস আপনি যদি কেবলমাত্র ওর সম্মানটুকু বাঁচিয়ে আনতে পারেন সেটাই আমার কাছে অনেক সরলক বিষণ্নভাবে ঘাড় নাড়ালো হ্যাঁ চলো ওয়াটসন বেরোনো যাক আমাদের পরের গন্তব্য হলো উলওয়ে চার্সনালের অফিস যেখান থেকে কাগজগুলো সরানো হয়েছিল ক্যাডোগানের বাড়ি পিছনে ফেলে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চলল উলউইচের দিকে গাড়িতে বসে শার্লক বলল ক্যাডোগানের মৃত্যুর অনেক আগেই ঘটনা জটিল হয়ে উঠেছিল কিন্তু আমাদের তদন্ত যত এগোচ্ছে ততই আরও বেশি অন্ধকার ঘনি আসছে হয়তো বিয়ের জন্য ওর টাকার দরকার ছিল এটা ওর মোটিভ হতে পারে আর তাই কাগজগুলো চুরি করার কথা ভাবছিল আর ভায়োলেটের সাথে কথা বলার সময় সেটা উঠে এসেছে বারবার আর একটু হলে নিরাপরাধ নেতাকে নিজের বিশ্বাসঘাতকতার দোষর বানিয়ে ফেলতে পারো বাট শিওরলি হোমস চরিত্র বলেও তো একটা বিষয় হয় ছেলেটি যে তেমন ছিল না তা তো ভায়োলেটের কথাতেই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে তাছাড়া একটা মেয়েকে রাস্তার মাঝে দাঁড় করিয়ে রেখে ছেলেটা আচমকা অপরাধ করতে ছুটেই বাজাবে কেন এক্স্যাক্টলি অসঙ্গতি অবশ্যই প্রচুর আছে কিন্তু নিশ্চয়ই এমন কোনো কারণও রয়েছে যা দিয়ে সমস্তটা ব্যাখ্যা করা যাবে অফিসে যেতেই আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন সিনিয়র ক্লার্ক মিস্টার সিডনি জনসন শার্লকের ভিজিটিং কার্ড দেখে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে ভিতরে নিয়ে গেলেন আমাদের মিস জনসন রোগাটে লম্বা চেহারার মানুষ চোখে চশমা মাঝবয়সী তার গাল আর হাত দুটোর চামড়া খুঁচকালো দেখে বোঝা যাচ্ছে কাজের চাপ তাকে নিংড়ে নিয়েছে তিনি বললেন পরিস্থিতি ভীষণ খারাপ মিস্টার হোমস আমাদের চিফের মৃত্যুর খবরটা কি শুনেছেন হ্যাঁ তার বাড়ি হয়ে আসছি এখানে এখানে সব কিছু লন্ড ভন্ড হয়ে রয়েছে চিফ মারা গেছেন ক্যারোগ্যান ওয়েস্ট মারা গেছে পার্টিংটন ব্ল্যান্স চুরি হয়ে গেছে অথচ অথচ সোমবার সন্ধ্যেতেও যখন অফিস বন্ধ হয় তখন সব অফিসের মতোই নির্বিঘ্নে কাজ চলছিল এখানে গুড গড ইটস গ্রেটফুল ভাবতে গেলেও গায়ে কাটা দিচ্ছে আমার সবাই ছেড়ে কিনা শেষে ওয়েস্ট এমন কাজ করলো আপনি তাহলে নিশ্চিত যে কাজটা ওই করেছে তাছাড়া তো আর কোনো সম্ভাবনা দেখি না কিন্তু এতদিন অবধি ছেলেটাকে নিজের থেকেও বেশি ভরসা করতাম আমি সোমবার কটা নাগাদ অফিস বন্ধ হয়েছিল পাঁচটার সময় আপনি বন্ধ করেছিলেন আমি সবার শেষে বেরিয়েছি সোমবার ব্রুস পার্টিংটন প্ল্যানগুলো কোথায় রাখা ছিল সেদিন লকারে আমি নিজের হাতে রেখেছিলাম এই বিল্ডিংয়ে কি কোনো ওয়াচম্যান নেই আছে কিন্তু এখানে তো আরও একটা ডিপার্টমেন্ট রয়েছে সেগুলোর দেখ ভালো তাকে করতে হয় ওয়াচম্যান ভদ্রলোক একজন এক্স আর্মি অত্যন্ত বিশ্বস্ত ওই সন্ধ্যায় কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা খেয়াল করেনি অবশ্য বাইরে কুয়াশাও ছিল ঘন আচ্ছা ধরুন ক্যাডোগেন যদি অফিসের পরে আবার এই বিল্ডিংয়ে ফিরে আসতে চায় তাহলে পেপারগুলো পর্যন্ত পৌঁছনোর জন্য ওর ঠিক তিনটে চাবি দরকার হবে তাই তো হ্যাঁ ঠিক তাই একটা চাবি বিল্ডিংয়ের দরজার একটা অফিসের 
আর একটা এই লকারের শুধু আপনি এবং স্যার জেমস ওয়াল্টারের কাছেই চাবিগুলো ছিল তাই তো আমার কাছে শুধু লকারের চাবি রয়েছে স্যার জেমস কি নিজের দায়িত্ব রেসপন্সিবিলি পালন করতেন হ্যাঁ মিস্টার হোমস করতেন আমি যতদূর জানি তিনটে চাবি কি একটা রিঙে আটকে নিজের কাছে রাখতেন উনি আমি অন্তত তেমনটাই দেখেছি আর সেই চাবির রিংটা নিয়ে উনি রোজ লন্ডন যেতেন উনি তাই বলতেন আপনি কখনো নিজের চাবিটাকে হাত ছাড়া করেননি তো কখনো না তাহলে ক্যাডুগেন ওয়েস্ট মানে সেই যদি অপরাধী হয়ে থাকে তার কাছে নিশ্চয়ই সেই চাবির ডুপ্লিকেট ছিল কিন্তু ওর বাড়ির কাছে তেমন কিছু খুঁজে পাওয়া যায়নি আর ধরুন এই অফিসের কোনো ক্লার্ক যদি কাগজগুলো বিক্রি করতে চায় তাহলে কষ্ট করে আসলগুলো চুরি করার থেকে সেগুলোর অন্য কোনো কপি তৈরি করে নিলেই তো হতো এগুলো টেকনিক্যাল পেপার নির্ভুল কপি করতে বিষয়টা সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের দরকার পড়বে হুম কিন্তু তেমন জ্ঞান তো নিশ্চয়ই স্যার জেমস ক্যারুগান কিংবা আপনার রয়েছে মিস্টার জনসন অবশ্যই রয়েছে কিন্তু প্লিজ মিস্টার হোমস আমাকে অকারো নেশাবের মধ্যে টেনে আনার কি দরকার আর আসল কাগজগুলো যখন ওয়েস্টের পকেটে পাওয়া গেছে তখন এসব নিয়ে অযথা কথা বাড়িয়ে কি হবে বলুন তো হ্যাঁ তবুও আমি ভাবছিলাম যে আসল কাগজগুলো না নিয়ে গিয়ে সেগুলোর নকল কপি নিয়ে গেলেও তো ক্যারোগেনের একই লাভ হতো হয় তো হতো কিন্তু তাও চুরি করেছে এই কেসের প্রতিবারের তদন্তই নতুন কিছু সামনে আনছে যার কোনো ব্যাখ্যা হয় না আর এখনও অবধি জরুরি কাগজগুলোর তিনটে কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আমি যতদূর বুঝতে পারছি সেগুলোই সব থেকে ভাইটাল ছিল হ্যাঁ একেবারেই তাই আচ্ছা আপনার কি মনে হয় যাদের কাছে ওই তিনটে কাগজ আছে তারা বাকি সাতটা ছাড়াও সাবমেরিনটা কনস্ট্রাক্ট করতে পারবে এই কথাটা আমি উপরতলায় জানিয়েছি কিন্তু আজ আমি আরও একবার কাগজগুলো দেখছিলাম ভালোভাবে যে কাগজগুলো ফেরত এসেছে তার মধ্যে একটাই আঁকা রয়েছে ডাবল ভালভস উইথ দ্য অটোমেটিক সেলফ অ্যাডজাস্টিং স্লটের একটা ড্রয়িং ফরেন রাষ্ট্রগুলো যতক্ষণ না এইরকম কিছু নিজের তৈরি করে ফেলতে পারবে ততক্ষণ অবধি সাবমেরিন সম্পূর্ণ হবে না যদিও এ কাজ তেমন কঠিন কিছু নয় মিসিং তিনটে ড্রয়িংই সব থেকে জরুরি তাই তো নিঃসন্দেহে ঠিক আছে এই মুহূর্তে আর আমার কোনো প্রশ্ন মাথায় আসছে না আপনার অনুমতি থাকলে তাহলে আমি একবার আপনাদের অফিস চত্বরটা ঘুরে দেখতে চাই লকারের তালাটা ভালো করে নেড়ে চেড়ে দেখল শার্লক তারপর একে একে ঘরটার দরজা এবং জানলার লোহার শাটার সব কিছুই পরীক্ষা করে দেখল ও যখন আমরা বাগানটা ঘুরে দেখছিলাম একটা বিশেষ জিনিসে চোখ আটকালো শার্লকের জানলা ঠিক বাইরেই একটা ছোট্ট ঝোপ রয়েছে সেটা ডালপালাগুলোকে দেখে মনে হলো সেগুলোর বেশ কয়েকটা ধুমড়ে ভেঙে রয়েছে মাটিতেও অল্প আঁচড়ের দাগ দেখতে পাওয়া গেল নিজের ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে ভালো করে সমস্তটা পরীক্ষা করল শার্লক এরপর চিফ ক্লার্ককে বলল ভিতর থেকে জানলার লোহার শাটারটা বন্ধ করে দিতে বন্ধ করতেই খেয়াল করলাম শাটারের মাঝখানের রডগুলোর মধ্যে বেশ খানিকটা ফাঁক অর্থাৎ বাইরে থেকে এই ঝোপের মধ্যে একটু ভর দিলেই ঘরের ভিতরে কি চলছে তা ভালো মতনই দেখতে পাওয়া যাবে এই তথ্যগুলো খুঁজে পেতে এমনিতেই আমাদের দিন তিনেক দেরি হয়ে গেছে হয়তো কাজে লাগবে আবার নাও লাগতে পারে বুঝলে বাচ্চন আমার মনে হয় না উলউইচে থেকে আর কোনো কাজ এগোবে আমাদের চলো লন্ডনে যাওয়া যাক মজার ব্যাপার হল উলউইচ ছাড়ার আগেই আরও একটা তথ্য এসে ধরা দিল আমাদের হাতে টিকিট বুকিং ক্লার্ক জানালেন যে তিনি সোমবার রাতে ক্যাডোগ্যান ওয়েস্টকে দেখেছিলেন রাত আটটা পনেরো লন্ডন ব্রিজ লোকাল ধরে লন্ডনের পথে যাত্রা করতে এমনিতে সে ভদ্রলোকের মুখ চেনা ছিল সে সময় ওর সঙ্গে কেউ ছিল না একটা থার্ড ক্লাস টিকিট কেটেছিল সে কিন্তু ক্যারোগানের চেহারার অস্বাভাবিকতার জন্যই তাকে মনে রয়ে গেছে ভদ্রলোকের ক্যারোগান ভীষণ রকম উত্তেজিত ছিল সে ওর হাত দুটো এতটাই কাঁপছিল যে চেঞ্জের খুচরো পকেট অস্ত করতে শেষে ভদ্রলোককে এগিয়ে এসে ওকে সাহায্য করতে হয় টাইম টেবিল থেকে একটু পরিষ্কার হয়ে যায় যে ওয়েস্ট আটটা পনেরো ট্রেনটাই ধরছিল আর এমনিতেও সেটা স্বাভাবিক কারণ ভায়োলেটকে ফেলে ও চলে আসে সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা নাগাদ প্রায় আধ ঘন্টা চুপ করে থেকে শার্লক বলল একবার গোড়া থেকে সমস্তটা রিকনস্ট্রাক্ট করা যাক ওয়াটসন এতদিন অবধি আমরা দুজন মিলে যত কেস সলভ করেছি তার মধ্যে এমন জটিল কোনো সমস্যার অভিজ্ঞতা হয়েছে বলে তো মনে পড়ে না প্রতিটা নতুন তথ্য এক একটা সম্পূর্ণ নতুন রাস্তা খুলে দিচ্ছে আমাদের সামনে 
যদিও আমরা যে একেবারে সাফল্য পাইনি তাও বলা চলে না আমাদের তদন্তের বেশিরভাগটা যদিও ক্যাডোগ্যানকে ঘিরেই ছিল তবুও জানালার কাছে পাওয়া পায়ের চিহ্নগুলো নতুন ভাবনার জায়গা করে দিচ্ছে লেট আর সাপোজ ফর এক্সাম্পল কোনো ফরেন এজেন্ট কাগজগুলো বিক্রি করার প্রস্তাব রেখেছিল ক্যাডোগ্যানের কাছে হয়তো সে এমন কোনো শর্ত দিয়েছিল যার ফলে বিষয়টা সম্পর্কে কিছুই ক্যাডোগেন অন্য কাউকে বলতে পারেনি তবে ভায়োলেটের সাথে ওর কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে খানিকটা প্রকাশ পেয়েছিল এতটা অবধি সব পরিষ্কার এবার মনে করা যাক মৃত্যুর আগের দিন সন্ধ্যাবেলা যখন কুয়াশাচ্ছন্ন রাস্তার মধ্যে দিয়ে ভায়োলেটের সাথে থিয়েটারের পথে যাচ্ছিল ক্যাডোগেন তখনই ওর চোখে পড়ে সেই এজেন্ট লোকটা হয়তো সেই সময় ওর অফিসের দিকেই যাচ্ছিল ক্যাডগেন ওয়েস্ট একজন উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সে চট জলদি একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে লোকটার পিছনে এবং এসে পৌঁছল ওই জানালার কাছে সেখানে লোকটা যখন কাগজগুলো চুরির চেষ্টা করতে যায় তখন তাকে একেবারে হাতে নাতে ধরে ফেলল ক্যাডগেন এই থেকে এটাও বোঝা যাচ্ছে যে আগে থেকে ও কাগজগুলোর কপি কেন করে রাখেনি সমস্তটাই হঠাৎ আকস্মিকভাবে হয় আর সেই বিদেশি গুপ্তচর অরিজিনালগুলোই নিয়ে যেতে আসে এতদূর অব্দি সবটাই দাঁড়িয়ে যায় এরপর কি ঘটে আসল সমস্যা এইবার শুরু হচ্ছে সাধারণ বুদ্ধিতে মানুষ হয়তো ভাববে যে দোষীকে হাতে নাতে ধরতে পেরে ক্যাডোগেনের হয়তো তখনই অ্যালার্ম বাজিয়ে দেওয়া উচিত ছিল কিন্তু সে এমনটা করলো না কেন করলো না যে ব্যক্তি কাগজ চুরি করতে এসেছিল তিনি এখানকারই কোনো উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলেন তা যদি হয় তাহলে ক্যাডোগেনের আচরণগুলোর একটা সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কিংবা হতে পারে যে ক্যাডোগেনের হাত ফসকে সেই উচ্চপদস্থ অফিসার কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হাঁটা লাগায় স্টেশনের উদ্দেশ্যে আর লোকটা কোন দিকে যেতে পারে তা আন্দাজ করে নিয়ে ক্যাডোগেনও তার পিছু ধরে এই সময় পরিস্থিতি নিশ্চয়ই খুব গম্ভীর হয়ে উঠেছিল যার জন্য ভায়োলেটকে কুয়াশার মধ্যে ফেলে রেখেই ক্যাডগেন হাঁটা লাগায় এবং ফিরে এসে একবারও তার খবর নেয় না কিন্তু এখানটা এসে আমাদের ইনভেস্টিগেশন ঘন কুয়াশায় পথ হারিয়ে ফেলছে এরপর থেকে যে ঠিক কি কি হয়েছিল পকেটে সাতটা কাগজ নিয়ে কিভাবে যে ক্যাডোগেনের ডেড বডি একটা মেট্রোপলিটন ট্রেনের ছাদে গিয়ে পৌঁছায় সে সম্পর্কে কোনো ধারণা আমাদের নেই আমার ইনস্টিংক্ট বলছে ঘটনার অন্য অভিমুখ থেকে এবার তল্লাশি শুরু করতে হবে মাইক্রোফ যদি একবার বিদেশি স্পাইদের ঠিকানাগুলো পাঠায় তাহলে আমরা হয়তো অন্য অ্যাঙ্গেল থেকে কেসটা ইনভেস্টিগেট করতে পারব আর একটার বদলে আমাদের সামনে দুটো রাস্তা খুলে যাবে শিওরলি এনাফ বেকার স্ট্রিটে আমাদের জন্য একটা নোট অপেক্ষা করছিল শুনলাম এক সরকারি কর্মী নিয়ে এসেছিলেন শার্লক কাগজটা একবার চোখ বুলিয়েই সেটা আমার দিকে এগিয়ে দিল তাতে লেখা দেশে ফরেন এজেন্টের তো অভাব নেই তবে এত বড় একটা প্রজেক্ট হ্যান্ডেল করার ক্ষমতা কোনো ছোটোখাটো এজেন্টের হবে না যে কজন এই কাজ করতে পারে তারা হলো অ্যাডলফ মায়ের ঠিকানা থার্টিন গ্রেড জর্জ স্ট্রিট ওয়েস্টমিনস্টার লুইলা বথিয়ের ঠিকানা ক্যামডেন মানস্রো নটিং হল এবং হিউগো ওভারস্টাইন ঠিকানা থার্টিন কোলফিল্ড গার্ডেন্স ক্যারিংটন এদের মধ্যে এই শেষ ব্যক্তি সোমবার নাগাদ এখানে ছিল কিন্তু এখন বেরিয়ে গেছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে তুমি কিছু আশার আলো দেখতে পেয়েছো শুনে যার পর নাই আনন্দিত তোমার চূড়ান্ত রিপোর্টের জন্য ক্যাবিনেট অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে উপর মহল থেকে বারবার তারা দেওয়া হচ্ছে আমাদের জানিয়ে রাখি গোটা ব্রিটিশ ইউনিয়নের সব রকম রিসোর্স তোমার পাশে আছে যে কোনো দরকারে সব রকম সাহায্য পাবে মাইক্রফট অল দ্য কুইন্স হর্সেস অ্যান্ড অল দ্য কুইন্স ম্যান আর ইউজলেস ইন দিস ম্যাটার শার্লক তারপর লন্ডন শহরের বড় ম্যাপখানা টেবিলের উপর বিছিয়ে পেতে ফেলল আর তার উপর ঝুঁকে পড়ল নিজে আচ্ছা তা এই মুহূর্তে ঘটনার চাকা বেশ খানিকটা আমাদের দিকে ঘুরে গেছে বুঝলে ওয়াচেন শেষ অবধি বোধ হয় কেসটা আমরা সলভ করেই ফেলব শার্লক আমার কাঁধে সজরে একটা চাপুর মেরেই হাসিতে ফেটে পড়ল আমি একটু বেরোচ্ছি তেমন ইম্পর্টেন্ট কোনো কাজ নয় 
আমার কমরেডকে ছেড়ে কোনো বড় কাজে আমি যেতে পারি না এখানেই থাকো ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই আবার দেখা হবে যদি বসে বসে বোর হয়ে যাও তাহলে এক দিস্তা কাগজ আর একটা পেন কিনে আনো লিখতে শুরু করে দিও কিভাবে একটা মারাত্মক সমস্যার হাত থেকে আমরা ব্রিটিশ এম্পায়ারকে বাঁচিয়েছিলাম সত্যি বলতে আমিও নিজে এমনটাই ভাবছিলাম আমি জানতাম কোনো বড় ক্লু না পেলে নিজের তদন্তের কাজ ছেড়ে সরলা ঘুরতে বেড়ানোর লোক না আর শিকারকে জালে জড়িয়ে ফেলার আগে ও এতটা ক্যাজুয়াল থাকে না নভেম্বর মাসে একটা গোটা সন্ধে আমি অপেক্ষা করে রইলাম সরলকের জন্য বহু কষ্টে দমন করে রাখলাম উত্তেজনাকে অবশেষে রাত নটা নাগাদ একটা ছেলে এসে একটা চিঠি দিল তাতে লেখা গ্লাউসেস্টার রোড ক্যারিংটন গোল্ডিনি রেস্টুরেন্টে আছি যত তাড়াতাড়ি হয় চলে এসো সঙ্গে করে একটা খুরপি একটা ছেনি একটা ডার্ক ল্যান্টার্ন আর একটা রিভলভার নিয়ে এসো শার্লক হোমস শার্লক এমনভাবে লিখেছে যে এই ঘন কুয়াশার মধ্যে এ সমস্ত জিনিস লুকিয়ে নিয়ে হাঁটা নিহাত সহজ ব্যাপার যাই হোক বহু কষ্টে সব কিছু নিজের ওভারকোটের মধ্যে পুড়ে আমি হাঁটতে লাগলাম গিয়ে দেখতে পেলাম গোল্ডিনি নামের ইটালিয়ান রেস্টুরেন্টের দরজার কাছে একটা গোল্ড টেবিলে বসে রয়েছে শার্লক তুমি কি খেয়ে এসেছো না হলে নাও বসো একটু কফি আর কুড়েসাও খেয়ে নাও নাও এখানকার একটা সিগার ধরাও দেখে এগুলোকে যতটা ক্ষতিকর মনে হয় তেমন কিন্তু নয় আচ্ছা জিনিসপত্র যা বলেছিলাম তা এনেছো তো সব আছে আমার ওভারকোটের মধ্যে অ্যাক্সিলেন্ট এবার আমি এতক্ষণ যা যা করছিলাম তা সংক্ষেপে বলি এতে এখন আমরা কি করতে চলেছি সেটাও তোমার বুঝতে সুবিধা হবে তুমি তো জানোই ওয়াটসন ক্যাডগানের বডিটা ট্রেনের ওপর রাখা হয়েছিল এই বিষয়ে তো আর কোনো সন্দেহ নেই আচ্ছা এমনটা কি হতে পারে যে বডিটাকে ব্রিজ থেকে ফেলা হয়েছে সেটা সম্ভব নয় তুমি যদি ট্রেনের ছাদগুলো খুঁটিয়ে দেখো তাহলে দেখতে পাবে যে সেটার ধারগুলো খানিকটা গোল করে নিচের দিকে বাঁকানো আর চারপাশে কোনো রেলিংও নেই ফলে নিশ্চিত হয়ে বলা যায় যে ক্যাডোগেন ওয়েস্টের দেহটাকে সেখানেই রাখা হয়েছিল আর সেটা ওখান থেকেই পড়েছে কিন্তু বডিটা রাখা হলো কিভাবে সেই প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজছিলাম এতক্ষণ ধরে কেবলমাত্র একভাবেই এটা সম্ভব তুমি নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ যে ওয়েস্টেন্ড থেকে আসার পথে আন্ডারগ্রাউন্ডের লাইন বেশ কয়েক জায়গায় টানেল থেকে বেরিয়ে পড়ে আমার যদ্দূর মনে পড়ছে এই সব জায়গা দিয়ে যাওয়ার সময় আমি ওপর দিকে তাকিয়ে কিছু কিছু জানালা দেখেছিলাম যদুর মনে পড়ছে এখন ধরো ট্রেনটা যদি এমন কোনো জানালার নিচে খানিক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে যায় তাহলে কি সেই জানালা দিয়ে গলিয়ে দেহটাকে ট্রেনের মাথায় বসিয়ে দেওয়া খুব কঠিন কাজ হবে এমনটা কি আদৌ সম্ভব দেখো বাচ্চান অন্য সব থিওরি ব্যর্থ হয়ে গেলে যেটা পড়ে থাকে সে যতটাই অস্বাভাবিক লাগুক সেটাই সত্যি বলে মনে করে নিতে হয় হোয়েন অল আদার কন্টিজেন্সি ফিল হোয়াট এভার মেন্স হাউ এভার ইম প্রবেবল মাস্ট বি দ্য ট্রুথ ফরেন এজেন্টদের লিস্টে এমন একজনের নাম আছে যার বাসস্থান ঠিক এই লন্ডন আন্ডারগ্রাউন্ড সংলগ্ন আর শুধু তাই নয় ওনার অ্যাপার্টমেন্টটা এমন জায়গায় যেখানে টানেল নেই মানে ট্রেন লাইন ঠিক তার জানালার নিচ দিয়ে চলে গেছে ও তোমাকে এমন অবাক হতে দেখে বেশ মজাই লাগছে থার্টিন কোলফিল্ড গার্ডেন্সের বাসিন্দা মিস্টার হিউগো ওভারটানি হলেন সেই ব্যক্তি গ্লাউচেস্টার রোড স্টেশন থেকে তদন্ত শুরু করি আমি সেখানে এক অত্যন্ত ভদ্র অফিসার যার পরনাই সাহায্য করেন আমাকে তার সঙ্গে আমি রেল লাইন বরাবর বেশ খানিকটা হাঁটাহাঁটি করি আর তখনই আমার চোখে পড়ে যে কোলফিল্ড গার্ডেন্স নামের এই বাড়িটার পেছন দিককার জানালা ঠিক রেল লাইনের ওপরে এসে খোলে আর তার থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এই জায়গার কাছাকাছি বড় লাইনের সাথে এখানে আন্ডারগ্রাউন্ডের লাইন জয়েন করে বলেই এই জায়গাতে এসে বেশ কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে পড়ে ট্রেনগুলো স্প্লেন্ডেড হোমস তাহলে তো হয়েই গেল হ্যাঁ এত দূর পর্যন্ত হয়েছে ঠিকই কিন্তু আমাদের লক্ষ্য এখনও অনেক দূরে কলফিল্ড গার্ডেন্সের পিছনের দিকটা দেখে সামনে ফিরতেই মনে হলো পাখি উড়ে গেছে বাড়িটার আকৃতি অতিকায় দেওয়ালে সাধারণ চুনকাম করা মিস্টার ওভারটন খুব সম্ভবত দোতলার ঘরে থাকতেন তার সঙ্গে থাকতো একজন চাকর কোচের ছেলে আমাদের মনে রাখতে হবে যে মিস্টার ওভারটন কেবলমাত্র চোরাই কাগজগুলোকে নিরাপদ জায়গায় রেখে আসবার জন্যই হয়তো ইউরোপ গেছেন পালানোর কোনো রকম উদ্দেশ্য কিন্তু ওনার নেই কারণ ওনার পিছনে যে আমরা পড়েছি এই আশঙ্কারও কোনো কারণ নেই তার উপর তার বাড়িতে যে আমরা হানা দেব 
এই ভাবনাও তার মাথায় আসবে বলে তো আমার মনে হয় না আমরা কি ওর এগেনস্ট জরুরি ভিত্তিতে ওয়ারেন্টের জন্য আবেদন করতে পারি না না তেমন কোনো জোরালো প্রমাণ আমাদের কাছে নেই তাহলে এখন কি করব আমরা তুমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওয়াচ রাখবে আর আমি ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করব আমার কিন্তু এসব ঠিক লাগছে না সরলা ওয়াটসন সামান্য বিষয় নিয়ে খুঁতখুঁত করার সময় এখন নয় তুমি রাস্তার দিকে নজর রেখো বেআইনি কাজটা আমার ওপর ছেড়ে দাও শার্লক মাইক্রোফটের চিঠিটার কথা ভাবো সংসদদের কথা ভাবো ক্যাবিনেটের কথা সেই সব মানুষগুলোর কথা ভাবো যারা হন্যে হয়ে আমাদের দিক থেকে কোনো ভালো খবর পাওয়ার জন্য পথ চেয়ে রয়েছে আমাদের যেতেই হবে আমি টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম হুম তুমি ঠিকই বলেছ আমাদের যেতেই হবে শার্লক চেয়ার ছেড়ে তরাক করে উঠে দাঁড়িয়ে আমার হাতটাকে জড়িয়ে ধরল নিজের দু হাত দিয়ে হ্যাঁ আমি জানতাম তুমি ব্যাকআউট করবে না মুহূর্তের জন্য মনে হলো যেন অদ্ভুত এক কোমলতা দেখলাম আমি শার্লকের চোখে পরমুহূর্তে আবারও আগের গম্ভীর অবস্থায় ফিরে গেল ও এখান থেকে আধ মাইল মতো হাঁটতে হবে কিন্তু আমাদের তো তেমন কোনো তারা নেই চলো ধীরে সুস্থে হেঁটেই যাওয়া যাক তবে সাবধানে তোমার কাছে যে সব যন্ত্রপাতিগুলো আছে ওগুলো হাত ছাড়া করো না যদি পুলিশ সন্দেহজনক চরিত্র ভেবে গ্রেফতার করে তাহলে আর দেখতে হবে না লন্ডনের ওয়েস্ট এন্ডে মিডল ভিক্টোরিয়ান ধাঁচের যে বাড়িগুলো রয়েছে কোলফিল্ড গার্ডেন্স তার মধ্যে একটি পাশের বাড়ি থেকে ভেসে আসছে বাচ্চাদের গলায় গান আর পিয়ানোর মৃদু টুংটাং রাত্রের অন্ধকারের সাথে ওই সব মিশে গিয়ে এক অদ্ভুত পরিবেশ তৈরি করেছে কুয়াশা চাদর এখনও আমাদের মাথার উপর ঝুলে রয়েছে যেন বন্ধুর মতো আমাদের আড়াল করে রেখেছে যাবতীয় স্পষ্টতা থেকে শার্লক সঙ্গে আনা হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে ফেলল হ্যারিকেনের আলো এসে পড়ল আমাদের সামনের প্রকাণ্ড দরজাটার গায়ে বিষয়টা কিন্তু খুব গুরুতর দরজাটায় তালা তো রয়েছে বটেই খুব সম্ভবত হুড়কোটাও লাগানো রয়েছে পিছন দিকের জানলাটার তলায় একটা ঘোরানো নাম্বার সিটি রয়েছে হয়তো পুলিশের টহল দেওয়ার জন্যই ওই ব্যবস্থা হয়তো আন্ডারগ্রাউন্ডের লাইনের পাশে নামার জন্য ব্যবহার করা হয় ওটাকে হাতটা ধরো আছেন আমি তোমাকে নামতে সাহায্য করছি মুহূর্তেই নিচের দিকে পৌঁছে গেলাম আমরা পর মুহূর্তেই আমাদের মাথার উপরে শোনা গেল কোনো পুলিশ অফিসারের ফুটস্টেপ রোজকার টহলে বেরিয়েছে বোধ আওয়াজটা যে গতিতে এলো সেভাবেই আবার মিলিয়ে গেল কুয়াশায় লোকটা যেতেই শার্লক নিজের কাজ শুরু করে দিল ও নিচু হয়ে চাপ দিয়ে নিচের দিকের দরজাটা খুলে ফেলল সেটার মধ্যে দিয়ে গলে একটা ট্রেন লাইনের সুরঙ্গে এসে দাঁড়ালাম আমরা ভিতরে ঢুকে দরজাটা ভালোভাবে বন্ধ করে দিলাম শার্লকই আমায় পথ দেখিয়ে উঁচু নিচু সিঁড়িগুলোর মধ্যে দিয়ে নিয়ে গেল আর তারপর হ্যারিকেনের আলোয় দেখা গেল একটা ছোট্ট জানলা এসে গেছি ওয়াটসন এটাই মনে হয় সেই জানালা দু হাত দিয়ে জানলাটাকে খুলে দিল শার্লক খুলতেই প্রথমে একটা ধীর আওয়াজ শোনা গেল আর তারপরেই আমাদের সামনে দিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে চলে গেল একটা ট্রেন শার্লকর হাতের আলোখানা ভালোভাবে ফেলল জানলার কাছে দেখতে পেলাম ট্রেনের ধোঁয়া থেকে কালি উঠে উঠে জানলাটা ঘন কালো রঙের হয়ে গেছে কাঁচটাও ঘষে ঘষে মলিন হয়ে গেছে প্রায় গাডোগানের বডিটা ওরা কোথায় রেখেছিল বুঝতে পারছো আশা করি মাই গুডনেস ওয়াটসন দেখো দেখো দেখতে পাচ্ছ রক্তের দাগ নো ডাউট জানলার মলিন কাঠের পাটাতনের উপর লেগে থাকা একটা দাগের দিকে আঙুল দেখালো শার্লক এই তো পাথরের সিঁড়িতেও এই দাগ রয়েছে দ্য ডেমনস্ট্রেশন ইজ কমপ্লিট এবার শুধু অপেক্ষা করা যাক যতক্ষণ না একটা ট্রি নিয়ে এসে এই জানালার নিচে থামে আমাদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না আগেরটার মতন পরে ট্রেনটাও ধোঁয়া উড়িয়ে একইভাবে এলো কিন্তু জানলার কাছে এসে সেটার গতিবেগ একেবারে ধীর হয়ে গেল আর তারপর সজোরে ব্রেক কষে থেমে গেল এই মুহূর্তে জানলার থেকে হয়তো চার ফুট নিচেও নয় ট্রেনটা শার্লক আলতো হাতে জানলাটা বন্ধ করে দিল এতদূর পর্যন্ত সব কিছু পরিষ্কার তোমার কি মনে হয় ওয়াটসন মাস্টার পিস শার্লক এর থেকে ভালো কিছু কোনোদিন হয়েছে কিনা তো মনেই পড়ে না এই বিষয়ে ঠিক একমত হতে পারলাম না তোমার সাথে যে মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছে যে ক্যাডোগেনের দেহটা ট্রেনের মাথায় থাকতে পারে সেই মুহূর্ত পর্যন্তই যেটুকু খাটনি গেছে 
তারপর থেকে বাদ বাকিটুকু তো অবসম্ভব পরের ঘটনাগুলো একরকম না হলেই বরং আমি আরও অবাক হতাম সামনে এখনও অনেক কঠিন কাজ রয়েছে তবে এখানে হয়তো এমন কিছু পাওয়া যেতে পারে যা আমাদের পরবর্তীতে এগোতে সাহায্য করবে রান্নাঘরের দরজা দিয়ে আমরা বাড়ির ফার্স্ট ফ্লোরে উঠে এলাম আর সেখান থেকে এলাম দোতলায় প্রথম ঘরটা ডাইনিং জিনিসপত্রে ভর্তি উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু নেই দ্বিতীয় ঘরটা বেডরুম এখানেও দেখবার মতন কিছু নেই তেমন তবে তৃতীয় ঘরটা যথেষ্ট ইন্টারেস্টিং আর শার্লক সেখানে পৌঁছেই তদন্তে নেমে পড়ল আর এই ঘরটায় ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে গাদা গাদা বই আর কাগজপত্র বোঝা যাচ্ছে এই ঘরটা স্টাডি হিসেবে ব্যবহার করা হয় ধীরে ধীরে একটা একটা করে প্রতিটা কাগজ শেলফের প্রতিটা র্যাক যত্ন নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলো শার্লক কিন্তু কোনো বিশেষ লাভ হলো না দেখা গেল এক ঘন্টা বাদেও আমরা যেই তিমিরে সেই তিমিরেই পড়ে রইলাম নিজের প্রতিটা পদক্ষেপকে সযত্নে লুকিয়ে গেছে স্ক্রাউন্ডেলটা ওকে ধরে ইনক্রিমিনেট করার মতো একটাও প্রমাণ নেই এখানে হয় সেসব নষ্ট করে ফেলেছে না হয় সরিয়ে ফেলেছে অন্য কোথাও এখন শুধু এটাই আমাদের লাস্ট চান্স শার্লকের আঙুল লক্ষ্য করে দেখলাম লেখার টেবিলের ওপর রাখা রয়েছে একটা ছোট্ট টিনের ক্যাশ বাক্স সঙ্গে আনা ছেনি দিয়ে চার মেরে বাক্সটাকে খুলে ফেলল শার্লক বেশ কয়েকটা কাগজ গোল করে ভাঁজ করে রাখা রয়েছে সেই বাক্সে কাগজগুলো ভর্তি হিজিবিজি ক্যালকুলেশন কিন্তু সেগুলো যে কি বিষয় সেটা বোঝার মতন কোনো হেডিং বা টাইটেল নেই তবে কাগজে লেখা কয়েকটা শব্দ প্রথমেই নজর কাড়লো আমাদের ওয়াটার প্রেশার কিংবা প্রেশার টু দি স্কোয়ার ইঞ্চ এই সব শব্দগুলো দেখে মনে হলো সাবমেরিনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে অস্থিরভাবে কাগজগুলো হাতরাতে লাগলো শার্লক সবশেষে বাক্সে পাওয়া গেল একটা ভাঁজ করা খাম যার ভিতরে রয়েছে খবরের কাগজের কিছু কাটিং শার্লক খামটাকে ঝাড়তে ভেতরের কাগজগুলো টেবিলের ওপর ছড়িয়ে পড়ল আর পর মুহূর্তেই আমি দেখলাম ওর মুখ উচ্ছ্বাসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে এটা কি ওয়াটসন ডেলি টেলিগ্রাফের একটা কাটা টুকরো মনে হচ্ছে হ্যাঁ কাগজটা কোনো তারিখ নেই ঠিকই কিন্তু এই কাগজগুলো পরপর সাজালে খুব সহজেই একটা কমপ্লিট মেসেজ তৈরি হয় দেখো আশা করি খুব শীঘ্রই দেখা হবে তোমার শর্তে আমি রাজি কার্ডে লেখার ঠিকানায় চিঠি পাঠাও ইতি পিয়েরো পরেরটাই লেখা রয়েছে ব্যাখ্যা করা কঠিন গোটা ব্যা রিপোর্টটাই দরকার হবে জিনিস জায়গায় পৌঁছে গেলে জানিও আমার লোক অপেক্ষা করবে ইতি পিয়েরো তৃতীয়টায় লেখা পরিস্থিতি জটিল কন্ট্রাক্ট শেষ না হওয়া অবধি অফার ফেরত নিতে হচ্ছে পরের মিটিং স্থির করতে চিঠি দিয়েও বিজ্ঞাপন দিয়ে নিশ্চিত করব বিষয়টা ইতি আবার সেই পিয়েরো আর এই হলো শেষ কাটিংটা সোমবার রাত্রি নটার পর দুবার নক করো দরজায় একা এসো চিন্তা নেই জিনিস পেয়ে গেলেই ক্যাশে পেমেন্ট ইতি পিয়েরো সব কিছু এ থেকেই তো পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে বাচ্চেন ইস শুধু যদি লোকটাকে হাতে নাতে পেতাম কথাটুকু বলেই অন্য মনস্ক হয়ে বসে পড়ল শার্লক আর তারপর হঠাৎই লাফিয়ে উঠল দুপায়ে হয়তো বিষয়টা তেমন জটিল নয় এখানে তেমন কিছু আর করার নেই আমাদের আমার মনে হয় গাড়ি নিয়ে আমাদের একবার ডেলি টেলিগ্রাফের অফিসের দিকে যাওয়া উচিত আজকের মতো কাজ এখানেই শেষ পরের দিন ব্রেকফাস্ট টেবিলে আমাদের যোগ দিল মাইক্রোফ থোমস আর লেস্ট্রাট গত রাতের যাবতীয় গল্প শার্লক খুলে বলছিল ওদের অন্যের বাড়িতে আমাদের অনধিকার অনুপ্রবেশের গল্প শুনে জোরে জোরে মাথা নামল লেস্ট্রাট এই ধরনের কাজগুলো আমরা করতে পারি না মিস্টার হোমস খুব স্বাভাবিক যে আপনারা আমাদের থেকে বেশি ভালো তথ্য হাতে পাবেন আর এই সব করতে করতেই একদিন আপনি আর মিস্টার ওয়াটসন একটা বড় সমস্যায় পড়বেন কি বলো ওয়াটসন দেশের জন্য তো এটুকু করাই যায় কত কত শহীদ প্রাণ দিয়েছে আমাদের দেশের জন্য তবে এই সমস্ত ঘটনা শুনে তোমার কি মনে হয় মাইক্রফ্ট অসাধারণ শার্লক অসাধারণ কিন্তু এ থেকে ঠিক কোন দিকে যেতে চাইছো তুমি টেবিল থেকে আজকে ডেলি টেলিগ্রাফের সংখ্যাটা তুলে নিল শার্লক তুমি কি আজকের কাগজে পিয়েরোর দেওয়া বিজ্ঞাপনটা দেখেছ কি আবারও একটা হ্যাঁ এই দেখো 
আজ রাত একই সময় একই জায়গায় দুটো নক মোস্ট ইম্পর্টেন্ট তোমার নিরাপত্তা নিয়ে বিপদ হতে পারে পিয়ারো বলছেন কি বাই জর্জ লোকটা যদি এই ইনস্ট্রাকশনস ফলো করে তাহলেই তো ওকে হাতে পেয়ে যাব আমরা আমি প্রথম থেকেই ভেবে রেখেছি সেটা আপনারা দুজন যদি আজ রাত্রে আমার সাথে কলফিল্ড গার্ডেন্সে আটটা নাগাদ যেতে পারেন তাহলে হয়তো একেবারে কেসটা গুটিয়ে আনতে পারি শার্লক হোমসের চরিত্রের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ওর হাতে যখন কোনো কাজ থাকে না তখন সব কিছু থেকে দূরে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারে বাকি দিনটা পুরো সময়ই একটা মনোগ্রাফ নিয়ে সময় কাটালো যেটা ও লেসাসের পলিফোনিক মোটেটস থেকে আনিয়েছিল তবে এমন ধৈর্য আমার একেবারেই নেই আর তাই আমার পক্ষে সারাটা দিন অসহনীয় মনে হচ্ছিল একদিকে আন্তর্জাতিক স্তরের একটা সমস্যা আর একদিকে যে নতুন ঝুঁকি আমরা নিতে চলেছি তার ভয় সব কিছু একসাথে মিলে আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল অবশেষে যখন ডিনার সেরে আমরা কোলফিল্ডের উদ্দেশ্যে বেরোলাম তবে গিয়ে আমার মন খানিক শান্ত হল গ্লাউসেস্টার রোড স্টেশনের বাইরে আমাদের সাথে দেখা করল লেস্ট্রাডার মাইক্রোফট আগের দিনই আমরা উবার স্ট্যান্ডের বাড়ির দরজাটা খুলে রেখে এসেছিলাম আর তাতে সুবিধাই হল কারণ খুব স্বাভাবিকভাবেই মাইক্রোফট আমাদের মতন খাড়াই সিঁড়ি বেয়ে উঠে পিছনের দরজা দিয়ে ভেতরের ঘরে ঢুকতে রাজি হলো না রাত নটা নাগাদ আমরা উবার স্ট্যান্ডের স্টাডি রুমে গুছিয়ে বসলাম ওত পেতে অপেক্ষা করতে লাগলাম আমাদের শিকারের এক ঘন্টা পেরিয়ে গেল আর তারপর আরও এক ঘন্টা রাত যখন এগারোটা চার্চের ঘন্টাটাও যেন সশব্দে হাসলো আমাদের দেখে লেস্ট্রাডার মাইক্রোফট নিজেদের সিটে উসখুস করছিল মিনিটে একবার করে ঘড়ি দেখছিল শার্লক শান্তভাবে বসেছিল চেয়ারে ওর চোখ আধ বোঝা কিন্তু প্রত্যেকটা শব্দ ওর কানে যাচ্ছিল হঠাৎই ও লাফিয়ে উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে দরজার সামনে দিয়ে কারুর হেঁটে যাওয়ার আওয়াজ পেলাম তারপরই আওয়াজটা ফিরে এলো আবার দুটো টোকা পড়ল দরজার গায়ে শার্লক উঠে দাঁড়ালো আমাদের হাত দেখিয়ে বোঝালো আমরা যেন জায়গা ছেড়ে না নড়ি দরজার নিজ দিয়ে হলরুমের মৃদু আলো ভেসে আসছিল একটা টিমটিমে গ্যাস লাইট জ্বলছে বাইরের হলরুমে শার্লক দরজাটা খুলে দিল আর আমরা দেখলাম একটা অন্ধকার অবয়ব দ্রুত গতিতে ঢুকে পড়ল ওর পাশ কাটিয়ে সঙ্গে সঙ্গে শার্লক দরজাটা বন্ধ করে খিল তুলে দিল এদিকে আসুন আর পর মুহূর্তেই দেখলাম এত দিন ধরে যে ব্যক্তিকে আমরা খুঁজছিলাম সে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঠিক আমাদের মুখোমুখি শার্লক লোকটার গা ঘেসে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর সাথে সাথেই লোকটা পিছন ঘুরে একটা ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠল শার্লক শক্ত হাতে চেপে ধরল ওর কলারটা ওকে টেনে হিচড়ে নিয়ে এলো ঘটার ঠিক মাঝখানে লোকটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই দরজাটার গায়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো শার্লক লোকটা নিজের চারদিকে তাকালো একবার তারপর অজ্ঞান হয়ে আছড়ে পড়ল মেঝেতে আর সে পড়ে যাওয়ায় তার মাথার চওড়া বর্ডার দেওয়া হ্যাটটাও খুলে পড়ে গেল ওর মুখ ঢেকে রাখা কাপড়টা খুলে যেতেই দৃশ্যমান হয়ে পড়ল লম্বা হালকা দাড়ি আর আমরা দেখলাম আমাদের সামনে মেঝেতে পড়ে রয়েছেন সুদর্শন কর্নেল ভ্যালেন্টাইন ওয়াল্টার শার্লক নিজেই বিস্ময়সূচক আওয়াজ করে উঠল এইবার তো আমি বোকা হয়ে গেলাম ওয়াটসন জালে যে এই পাখি ধরা পড়বে তা আমিও ভাবিনি কে ইনি ইনি হলেন কর্নেল ভ্যালেন্টাইন ওয়াল্টার সাবমেরিন ডিপার্টমেন্টের হেড প্রয়াত স্যার জেমস ওয়াল্টারের ছোট ভাই এক মিনিট এক মিনিট জ্ঞান ফিরে আসছে এনার জেরার দায়িত্ব তোমরা বরং আমার উপরেই ছেড়ে দাও অজ্ঞান লোকটাকে আমরা অতি সাবধানে সোফার উপর গিয়ে শোয়ালাম জ্ঞান ফিরে আসতে সোফার উপরে উঠে বসলেন আমাদের বন্দি ভয়ের তো চোখে আমাদের সবার দিকে তাকালেন একবার তারপর দুই হাতে চেপে ধরলেন নিজের মাথাটা দেখে বোঝা যাচ্ছিল একটু আগে যা যা ঘটে গেছে তা তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না হোয়াট ইজ দিস এসব কি হচ্ছে এখানে আমি তো কেবল মিস্টার ওভারস্টাইনের সাথে দেখা করতে এসেছিলাম নাটক করে লাভ নেই আমরা সব জানি কর্নেল ওয়াল্টার্স একজন ভদ্র ইংলিশম্যান যে কি করে এরকম করতে পারে তা যদিও আমার ধারণার বাইরে তবে আপনার আর মিস্টার ওভারটনের মধ্যে যে ঠিক কি ধরনের তথ্য আদান প্রধান চলে তার ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ রূপে অবগত বেচারা ক্যাডোগেন ওয়েস্ট ওর মৃত্যু কিভাবে হয়েছে সেটাও আমরা জানি আপনার মুখ থেকে এখনও অনেক কিছু শোনার বাকি রয়েছে আমাদের আশা করি সেটা বলতে তেমন কোনো কষ্ট হবে না আপনার ভ্যালেন্টাইন একখানা গর্জন করে নিজের দু হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফেললেন আমরা অপেক্ষা করে রইলাম কিন্তু তিনি মাথা তুললেন না হ্যাঁ আই ক্যান শিওর ইউ যে আপনাদের কনসপিরেসির সব ডিটেলস আমি জানি আমরা জানি যে আপনি এসব টাকার জন্য করছেন 
আপনার দাদার অফিসের ডকুমেন্টগুলো ডুপ্লিকেট বানিয়েছিলেন আপনি আর তারপর ওবারস্টাইনের সাথে একটা আতত করেন ডেলি টেলিগ্রাফে বিজ্ঞাপন দিয়ে আপনি যোগাযোগ করতেন তার সাথে আমরা এই কথাও জানি যে সোমবার রাতে কুয়াশার মধ্যে অফিসে গিয়েছিলেন আপনি কিন্তু তখনই আপনাকে দেখে ফেলে বেচারা ক্যাডগেন ওয়েস্ট এবং পিছু নিতে শুরু করে আপনার হয়তো আগে থেকেই কোনো কারণে আপনার ওপর সন্দেহ ছিল ওয়েস্টের সে আপনাকে চুরি করতে দেখে কিন্তু অ্যালার্ম বাজাতে গিয়ে ইতস্তত করে কারণ হতেও তো পারে যে কাগজগুলো স্রেফ লন্ডনে নিজের দাদার কাছে নিয়ে যাবেন বলে আপনি বার করেছিলেন সেগুলোকে নিজের ব্যক্তিগত চিন্তা ভাবনা পেছনে ফেলে একজন দায়িত্বশীল নাগরিকের মতো আপনার পিছু নিতে শুরু করে ওয়েস্ট আর কুয়াশার মধ্যেই আপনার পিছু পিছু সে এসে পৌঁছায় এই বাড়িতে আর সেখানে কর্নেল দেশদ্রোহিতার মতো একটা অপরাধের সাথে জুড়ে যায় মানুষ খুনের অপরাধ আমি করিনি ঈশ্বরের শপথ নিয়ে বলছি আমি করিনি তাহলে আপনি বলুন ট্রেনের মাথায় ওয়েস্টের বডিটা তুলে দেওয়ার আগে তার সাথে ঠিক কি কি হয়েছিল বলছি বলছি একটু সময় দিন আমি সব বলছি আমি স্বীকার করছি যে ওকে ট্রেনের মাথায় আমি ফেলেছিলাম যেমনটা আপনি বলছেন স্টক এক্সচেঞ্জের জন্য ধার করেছিলাম আমি টাকাটার খুব দরকার পড়ে গেছিল ওভারস্টাইন আমায় পাঁচ হাজার অফার করেছিল কিন্তু বিশ্বাস করুন আমি তা বলে খুন করিনি কি হয়েছিল তাহলে খুলে বলবেন প্লিজ ক্যাডোগানের আগেই সন্দেহ হয়ে গিয়েছিল আমার উপর তাই বোধ হয় সেদিন ও ফলোও করেছিল আমায় ঠিক আপনি যেভাবে বললেন তেমনভাবেই কিন্তু এ বাড়িতে পৌঁছানোর আগে অবধি সেটা আমি টের পাইনি সেদিন কুয়াশা খুব ঘন ছিল সামনের তিন ইয়ার্ডের মধ্যে দিয়ে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না আমি দরজায় দুবার নক করতেই ওভার স্ট্যান্ড এসে দরজায় দাঁড়ায় আর ঠিক তখনই কুয়াশার মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে ক্যাডোক্যান ধরে ফেলে আমায় জানতে চাই যে ওই কাগজগুলো নিয়ে ঠিক কি করতে চলেছি আমি ওভার স্ট্যান্ডের কাছে একটা ছোট ছুরি সবসময় থাকে ক্যাডোক্যান আমাদের ঠেলে বাড়িতে ঢুকবার চেষ্টা করতেই ওভার স্ট্যান্ড ছুরিটা বসিয়ে দেয় ওর মাথায় আঘাতটা মারাত্মক ছিল ক্যাডোকানের দেহটা আছড়ে পড়ে আমাদের পায়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই মারা যায় ছেলেটা এই আচমকা উঠক বিপদের জন্য আমরাও বেফাঁসে পড়ে যাই মাথা খাটাতে আরম্ভ করি কি করা উচিত তখনই ওভার স্ট্যান্ডের মনে পড়ে ওর জানলার নিচে আন্ডারগ্রাউন্ডের ট্রেনগুলোর কথা ও আমাকে জানায় যে ওর বাড়ির পিছনে জানলার নিচে এসে থেমে যায় আন্ডারগ্রাউন্ডের কিছু ট্রেন কিন্তু তার আগে ও প্ল্যানগুলো খুঁটিয়ে দেখতে বসে ওভারস্টাইন বলে শোনো এর মধ্যে তিনটে পেপার রাখতেই হবে বুঝলে এগুলো টেকনিক্যাল তাই কপি করা সম্ভব নয় কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে এগুলো রাখতে পারবেন না এগুলো উইল উইচে ফেরত না নিয়ে যেতে পারলে ভয়ানক পরিস্থিতি হয়ে দাঁড়াবে তবে এই তিনটে পেপার রাখছি যে করেই হোক আজ রাতের মধ্যে কাগজগুলো অফিসে ফেরত পাঠাতেই হবে এক কাজ করা যাক এই তিনটেই আমি রেখে দিই বাকিগুলো ডেড বডিটার পকেটে গুঁজে দিই এতে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না আমিও প্ল্যানগুলো পাবো আর তুমিও ধরা পড়বে না দোষ ঠেকিয়ে পড়বে পুরো এই হতভাগার ঘাড়ে কিউরিয়সিটি খেলতে খ্যাট বুঝলে কি না এছাড়া অন্য কোনো উপায় আমি নিজেও খুঁজে পেলাম না ও বা শ্রেণীর সাথে তাল মেলালাম ওই জানলাটার বাইরে আধ ঘন্টা ওয়েট করে রইলাম আমরা ট্রেনের জন্য ট্রেন এলো কুয়াশা আর ধোঁয়াশায় প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছিল না কিন্তু জানলা দিয়ে গলিয়ে ওয়েস্টের দেহটাকে ট্রেনের ছাদে নামাতে বিশেষ অসুবিধা হলো না ব্যাস আর আপনার দাদা দাদা আমায় কখনো কিচ্ছু বলেনি ঠিকই তবে তবে একবার ওর চাবির গোছাটা আমার হাতে দেখেছিল খুব সম্ভবত তখন থেকেই ও সন্দেহ করতে শুরু করে আমায় আমি সেটা ওর চোখ দেখেই বুঝতে পারছিলাম আর তারপর তো আপনারা জানেনি দাদার সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ল একটা নিস্তব্ধতা সেই নই শব্দে ভেঙে কথা বলে উঠল মাইক্রোফ্ট হোমস আপনি কি প্রায়শ্চিত করতে চান তাতে আপনার অপরাধের ভার খানিকটা কমবে আর হয়তো আপনার শাস্তিও কিছুটা কম করতে পারবো আমরা কি করতে হবে আমায় ওভার স্ট্যান আর ডকুমেন্টগুলো কোথায় আমি সত্যি জানি না সে কি আপনাকে কোনো ঠিকানাও বলা যায়নি সে শুধু বলেছিল প্যারিসের হোটেলে ডুল ওভারের ঠিকানায় চিঠি পাঠালে তা নাকি ওর কাছে পৌঁছে যাবে তার মানে এখনও প্রায়শ্চিত করার সুযোগ আছে আপনার আমার পক্ষে যা যা সম্ভব আমি করব ওভার স্ট্যান্ডের প্রতি কোনো দায়বদ্ধতা নেই আমার 
আজ আজ ওর জন্যই আমার এই পরিণতি হয়েছে এ নিন একটা পেন আর পেপার টেবিলে বসুন আর যা যা আমি বলছি লিখে যান পরপর প্যারিসের ঠিকানাটা এইমাত্র যেটা বললেন সেটাই লিখবেন খামের ওপরে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক ওইভাবে নিন এবার লিখতে শুরু করুন ডিয়ার স্যার আপনার কাছে ব্রুস পার্টিংটন প্ল্যান্সের হ্যাঁ যে পেপারগুলো রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম জরুরি একটা ডিটেল মিসিং বেশ আই হোপ সেটা নোটিস করেছেন এতক্ষণে আমার কাছে বিশেষ একটি ট্রেসিং আছে যেটা ছাড়া প্ল্যানটা কমপ্লিট হবে না যদিও সেটা জোগাড় করতে রীতিমতো বিপদের মুখে পড়তে হয়েছে আমায় হয়েছে হুম বেশ এবার লিখুন আর তাই আপনাকেও আরও পাঁচশো পাউন্ড অ্যাডভান্স করতে হবে পোস্টের মাধ্যমে পাঠাবেন না হয় গোল্ড অথবা নোট এছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে আমি পেমেন্ট নেব না আমি প্যারিসেই আপনার কাছে যেতাম কিন্তু এই মুহূর্তে আমি ইংল্যান্ড ছাড়লে সন্দেহের উদ্রেগ ঘটবে এই শনিবার দুপুরে চ্যারিং ক্রস হোটেলের স্মোকিং রুমে আপনি আমার সাথে দেখা করুন মনে রাখবেন কেবল সোনা কিংবা ইংলিশ পাউন্ড এতেও যদি ধরা না পড়ে তাহলে আর কি বলবো আর হলো তাই আমাদের চোখের সামনে এই কদিনে ঘটে গেল একটা ঐতিহাসিক ঘটনা তবে এই ঘটনা একটা দেশের নেহাতি একটা গোপন ইতিহাস হয়ে থাকবে আজীবন লোভে পড়ে উবারস্ট্রাইন এসেছিল সেই দিন এবং ধরা পড়ে আগামী পনেরো বছরের জন্য জেলবন্দী হল তার ট্রাং থেকে খুঁজে পাওয়া গেল ব্রুস পার্টিংটন প্ল্যানের সেই অবিচ্ছেদ্য পেপারসগুলো যেগুলো সেই ইউরোপের নানা জায়গায় নিলামে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল জেলের মেয়াদের দ্বিতীয় বছরেই মৃত্যু হয় কর্নেল ওয়াল্টারের শার্লক হোমস ফিরে গেল লেসাসের পলিফোনিক মোটেটসের উপর লেখা গোপন মনোগ্রাফটির কাজে কয়েক সপ্তাহ পর ঘটনাচক্রে আমি জানতে পারলাম যে আমার বন্ধু নাকি মাঝে একদিন ওয়েনসরে গেছিল এবং ফিরে এলো ইমারেল্ড বসানো একটা টাই পিন নিয়ে যখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম এই টাই পিনটা সে কোথা থেকে কিনেছে সে জবাব দিল যে সেটি এক বিশেষ মহিলার দেওয়া যার সাহায্যে এই কেসের অনেকখানি সমাধান করতে পেরেছে শার্লক এর বেশি সে আর কিছু বলল না তবে মহিলার নামটা আমি আন্দাজ করতে পারি আর এ থেকে এইটুকু আমি নিশ্চিত যে ইমারেল টাই পিনটার কারণে ব্রুস পার্টিংটন প্ল্যানের কেসটা সারা জীবন আমার বন্ধুর মনে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে